الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه حفظ الله اما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وهلنتم الله ورونك ارتاحتم الله تعالى رمضان ديه மாதத்தில் அவனுடைய ரஹ்மத்து மகுஃபிரத்து கொட்டக்கூடிய ஒரு மாதத்தில் அல்லாஹு தாலா இப்படியான ஒரு ஏற்பாட்டை அல்லாஹ் வந்திருக்கிறான் அல்லாஹு சாலா நாங்கள் முதலாவது விளங்கணும் நாங்கள் அல்லாஹு சாலா எங்களோட இறக்கம் அல்லாஹு தாலா எங்களோட இறக்கம் அதிஸ்லையும் வந்திருக்கிறது அல்லாஹு சாலாவை பற்றி நல்ல எண்ணம் வைங்க அல்லாஹு தாலா பற்றி நல்லதாக நினைங்க அல்லா அப்படியே நடந்து கொள்வான் உண்மையிலேயே அல்லாஹு தாலா என்னோட உங்களோட இந்த உம்மத்தோட எல்லாரோடையும் அல்லா இறக்கம் அல்லாஹ்க்கு விருப்பம் இல்லை என் உங்களை நரகத்துல போட்டு சுட்டு சாம்பலாக்கணும் என்றது அல்லாஹ்க்கு விருப்பம் இல்லை அல்லாஹ்க்கு விருப்பம் என்ன தெரியுமா நானும் நீங்களும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் என்னோட என்னோட வாழ்க்கையை அவன் சொன்ன மாதிரி கேட்டு நானும் நீங்களும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் என்றதுதான் அல்லாவினுடைய ஆசை அடியார்களோட இறக்கம் அவன் எங்களோட இறக்கம் இதனால தான் அல்லாஹு தாலா நாங்க எங்களை இன்னும் மாற்றிக்கொள்ளல என்றாலும் அல்லா இன்னும் எனக்கு மௌச தராம இந்த அடியான் மாறுவானே இந்த அடியான் மாறுவானே இந்த பொம்பளை மாறட்டுமே இந்த ஆம்பளை மாறட்டுமே என்று இன்னும் அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் அவகாசம் தந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒவ்வொரு நாளும் அவகாசம் தாரான் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில பஜருக்கு முன்னால அல்லாஹு தாலா அடி வானத்துல இறங்கி அடி வானத்துல இறங்கி அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் யாரும் பாவம் செஞ்ச மக்கள் இருக்கிறீங்களா யாரும் பாவம் செஞ்ச மக்கள் இருக்கிறீங்களா உங்களோட பாவத்தை மன்னிக்கணும் என்று விரும்புறீங்களா எலும்பி என்னிடத்துல அது ஆசைங்க நான் உங்களோட பாவங்களை மன்னிக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில நாங்க அல்லாவை தேடி போகல அல்லாவா எங்களை தேடி வார அல்லா எவ்வளவு பெரிய அல்லா எவ்வளவு பெரிய அல்லா எங்களுக்காக வேண்டி இறங்கி வாரான் அடி வானத்துக்கு இறங்கி வாரான் ஏ மனிதர்களே நீங்க பாவம் செஞ்சிட்டீங்களா உங்களோட பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புறீங்களா இப்ப எழுந்து துவா செய்ய நான் உங்களோட பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் என்று அல்லாவா எங்கட இடத்துக்கு செகண்டாவி வாரான் அல்லா செகண்டாவி வாரான் எங்கள்ட்ட மனிதர்கள் நாங்க யோசிங்க எங்கள்ட்ட கொஞ்சம் அல்லா சல்லியை தந்திருக்கிறான் ஒரு மனிதன் கஷ்டத்துல இருக்கிறான் நாங்க அவர் ஊடு தேடி போறோம் உங்களுக்கு கஷ்டமா உங்களுக்கு வறுமையா நான் ஏதும் உதவி செய்யவா என்று நாங்க ஊடு தேடி போயிட்டு அவரு எங்களை அப்படி விரட்டுறார் நீங்க எல்லாம் உதவி செய்ய தேவையில்ல எங்களுடைய வேலையை நாங்க பார்த்துக்கொள்வோம் என்று அவர் விரட்டுறார் எங்களுக்கு எவ்வளவு கோபம் சாதாரண மனிதன் நாங்க நாங்க இப்ப ரீசாண்டும் லட்சக்கணக்கு கோடி கணக்கு கொடுத்து உதவி செய்ய போறீங்க ஏதோ சாதாரண ஒரு ஹதியாவை கையில வச்சுட்டு ஊடு தேடி போயிட்டு அவர் ஊட்டு கதவை தட்டி உங்களுக்கு கஷ்டமாமே கேள்விப்பட்டோமே உங்களுக்கு எதுவும் செஞ்சுட்டு போகலாம் என்று வந்து சொல்ற நேரம் உங்களோட வேலையை பார்த்துட்டு போறீங்களா என்று கேட்டா எங்களுக்கு எவ்வளவு கோம் வரும் எங்களுக்கு எவ்வளவு கோம் வரும் அல்லா பாதுகாக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்க அல்லாவுக்கு உங்களோட வேலையை பார்த்துட்டு போங்க என்று வாயால சொல்லாட்டையும் கூட நிறைய மக்கள் அல்லாஹு தாலா எங்கள்ட்ட இறங்கி வந்து கேட்கிற நேரம் நிறைய மக்கள் நாங்க தூக்கத்தில் இருக்கிறோம் நிறைய மக்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாங்க அப்படி போனோம் விரட்டுட்டாங்க ரெண்டாவது என்று போனோம் விரட்டுட்டாங்க மூணாவது நாள் போனோம் விரட்டுட்டாங்க சத்தியமா மனுஷன் என்ற ரீதியில நாங்க நாலஞ்சாவது நாள் ஆறு ஏழாவது நாள் நாங்க போக மாட்டோம் ஏனென்றா நாங்க ரோஷம் உள்ளவங்க நாங்க போக மாட்டோம் எங்களை விட ரோஷக்காரன் ரப்பு நபி அவங்க வழங்க படிச்சினாங்க நபி அவங்க அன்போ அவங்க விஷயத்த ஞாபகம் படிச்சினாங்க இந்த அதுபுன் உபாதாவை விட அகையரு நான் ரோஷக்காரன் உங்களுடைய ரோஷம் காட்டல ஒரு நாள் வந்தான் ரெண்டு நாள் வந்தான் மூணு நாள் வந்தான் நாலு அஞ்சு ஆறு நாள் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் வருஷக்கணக்காக அல்லா 
வருஷக்கணக்காக அல்லா இந்த உங்களோட பாவத்தை மன்னிக்கிறதுக்காக வேண்டி அல்லா அட்டி வானத்துல வந்து கேட்கிறான் ஏன் மனிதர்களே செஞ்ச பாவம் இருந்தா சொல்லுங்க நான் மன்னிக்கிறேன் என்று அல்லா இன்னும் எங்களோட ஊட்டு வாசல தற்ற மாதிரி கீழ் வானத்துக்கு இறங்கி வந்து அல்லா கேட்கிறான் அப்ப அல்லா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அல்ல அல்லாவுக்கு ரோஷம் எடுத்துக்கொண்டு திருப்ப இந்த பக்கம் வராம போகலாம் ஏன் அல்லாவுடைய ரோஷத்தை எது தெரியுமா தடுக்குது அல்லாவுடைய இறக்கம் அல்லாவுடைய இறக்கம் அல்ல ரோஷப்பட்டு இதுக்கு பிறகு நான் உங்கள்ட்ட கேட்க மாட்டேன் நீங்க வேண்டியது செஞ்சு கொள்ளுங்க என்று அல்லா என்னையும் உங்களையும் விட்டுட்டு போனா திருப்ப ரமலாவுடைய காலத்துல தஹஜுதுடைய நேரத்துல எழும்பி ரெச்ச கண்ணீர் வடிச்சாலும் எங்களோட பாவத்தை மன்னிக்க வேறு யாராலும் இல்லாது எனவே அல்லா ரோஷம் காட்டல ஏன் தெரியுமா அல்லா இறக்கம் அல்லா இறக்கம் அல்லா யோசிக்கிறார் நான் ரோஷம் காட்டிட்டா இந்த மனிதனுடைய பாவத்தை யாரப்பா மன்னிக்கிற என்று அல்லா எங்களோட இறக்கம் வச்சு இருக்கிறான் அல்லா எங்களோட இறக்கம் சரி இறக்கம் அல்லா ஒவ்வொரு நாளும் அஞ்சு நேர தொழுகையை அல்லா தந்து எங்களோட சின்ன சின்ன பாவங்களை மன்னிக்கிறான் ஏ மனிதனே நீ தான் சௌபா செய்யற இல்ல நீ செய்யற உதவின் மூலம் நீ செய்யற தொழுகையின் மூலம் உன் சின்ன சின்ன பாவங்களை நான் மன்னிக்கிறேன் அப்பா அல்லாவுடைய இறக்கத்தை பாருங்க சுபஹான் அல்லா அல்லாவுடைய இறக்கத்தை பாருங்க நபி அமசன் சுபஹான் அல்லாஹி அபி ஹம்திகி என்ற களிமாவ என்ற விக்கிற யாரு நூறு தடவை ஓதுவாங்களோ சின்ன சின்ன பாவங்கள் கடல் நுரையளவு இருந்தாலும் அல்லாஹு தாலா மன்னிக்கிறதாக சொல்லியிருக்கிறான் சுபஹான் அல்லா எவ்வளவு இறக்கம் என்று பாருங்க அல்லா ஒரு நூறு தடவை சுபஹான் அல்லாஹி அபி ஹம்திகி சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் தேவைப்படும் அந்த பத்து நிமிஷத்துல அல்லாஹ் கடல் நுரை அளவு சின்ன சின்ன பாவங்கள் இருந்தாலும் மன்னிக்கிறான் என்றா அல்லா என்னோட உங்களோட அல்லா வச்சிருக்கிற இறக்கம் நானும் நீங்களும் பாவம் செஞ்ச நிலைமையில அல்லாவை சந்திக்கப்படாது அல்ல எப்படி சரி ட்ரை பண்ற எப்படி சரி இந்த அடியாண்ட பாவத்தை எல்லாம் கழுவி 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 எப்படி சரி சொர்க்கத்துக்கு போடணும் என்று அல்லா ட்ரை பண்றான் நாங்க இல்ல இல்ல எனக்கு சொர்க்கம் தேவையில்லை யாரெல்லாம் நீ ஒண்ட வேலையை பாரு எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்ற மாதிரி அறப்படிச்ச தனத்துல நாங்க நடந்தா அல்லா பாதுகாக்கணும் எங்கட மௌத்துகள் எங்கட இறுதி முடிவுகள் எந்த நிலைமையில வரும் என்று சொல்ல இயலாது எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே அல்லாஹு தால இறக்கப்படுறான் என்னையும் உங்களையும் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பணும் என்று சொல்லி இது எப்படி தெரியுமா எங்கட வீட்டுல எங்கட வீட்டுல தாய்மார்களுக்கு இது நல்ல ஒரு உதாரணமா இருக்கும் எங்கட சின்ன பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ள வீட்டுல சின்ன பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் மருந்து எடுத்திருக்கிறீங்க மருந்து எப்பயும் கசப்பாத்தன் இருக்கும் பெரும்பாலும் கசப்பான மருந்தும் தந்திருப்பாங்க இப்ப நீங்க உங்களோட பிள்ளைக்கு மருந்து குடுக்கிறீங்க இந்த புள்ள குடிக்காது ஒரு முறை குடிக்கிறீங்க புள்ள குடிக்கிறது இல்ல புள்ள கத்துது புள்ள அப்படி தட்டுடுவது ரெண்டாவது முறை குடுக்குறீங்க அந்த புள்ள ரெண்டாவது முறையும் தட்டுடுவது தட்டி விடுவது மூணாவது முறை குடுக்குறீங்க மூணாவது முறையும் புள்ள தட்டி விடுவது இப்ப நீங்க என்ன முடிவு எடுப்பீங்க உனக்கு குடிக்கலும் குடி இல்லாட்டி சாவண்டு விட மாட்டோம் நாங்க ஏனென்றா பெத்த மனம் இது விட்டு கொடுக்காது தண்ட பிள்ளைய நீங்க உங்கட பிள்ளை இல்ல இல்ல பிரச்சனை இல்ல இவன் தெரியாம தான் தற்றான் இவனுக்கு தெரியா மருந்து கசப்பெண்டு மட்டும்தான் இந்த பிள்ளைக்கு தெரியும் மருந்து குடிச்சா லேசாகும் என்ற செய்தி ஏண்ட பிள்ளைக்கு தெரியா எனவே தான் தற்றான் இல்ல இல்ல நீ எவ்வளோ தட்டினாலும் நான் உம்மா நான் உன்னோட இறக்கம் உன்னோட கைய கால நெசிச்சு சரி உனக்கு நான் மருந்து தருவேன் இத பாக்குற யாரு நினைக்கிறீங்க இது ஒரு அநியாயக்கார உம்மா கைய கால நசுக்கி கொடுக்கிற என்று யாரும் நினைக்க மாட்டோம் நாங்க என்ன நினைப்போம் எவ்வளவு இறக்கமான உம்மா புள்ள குடிக்கிறது இல்ல வற்புறுத்தி சரி பிள்ளைக்கு மருந்த கொடுக்கிறாவே என்று இது போலதான் அல்லா இத விட இத விட இத விட பல மடங்கு அல்லா என்னோட அவங்களோட இறக்கம் எனவேதான் அல்லாஹு தால சந்தர்ப்பங்களை தாரான் திறந்திறத்துக்கு எடக்கட பயானுடைய நிகழ்ச்சிகள் ரமலானுடைய காலம் உள்ளமெல்லாம் உள்ளமெல்லாம் பதப்பட்டிருக்கிற காலம் ஷைத்தான் எல்லாம் ஓடி ஒளிஞ்சு கட்டி வச்சிருக்கிற காலம் எங்கட உள்ளத்துல அமல் இபாதத்துடைய ஒரு பக்குவம் ரமலானுடைய காலம் வந்தா தாய்மார்கள் சகோதரிகள் வயசாலிகள் அதே போல வாலிபர்கள் எல்லாரும் குரானோட என்னோட ரமலானுடைய காலம் உள்ளம் பண்பட்டிருக்கிற ஒரு காலம் உள்ளம் சொஃப்டா இருக்கிற காலம் ரமலானுடைய காலம் ஏனைய காலத்துல இஷாக்கு கூட இமான் ஜமாத்துக்கு வராதவங்க ரமலான் காலம் இஷா தொழுது தராவி தொழுது தஸ்பி தொழுது பயான் கேட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு விட்டுக்கு போறாங்கண்டா உள்ளத்தை அல்லா பதப்படுத்தி வச்சிருக்கிறான் எனவே அன்பார்ந்தவர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே அல்லாஹு தாலா ஹதீசுல் குதிசில ஒரு இடத்துல விளங்கப்படுத்துற 
நான் பாவம் செய்யற ஒரு மனிதனோட நான் பாவம் செய்யற ஒரு மனிதனோட நான் எவ்வளோ இறக்கம் என்று அந்த பாவம் செய்யற மனுஷனுக்கு விளங்குமெண்டா விளங்குமெண்டா அந்த மனுஷன் யோசிப்பான் அப்படி நான் இவ்வளோ பாவம் செய்யறனே என்ற அல்ல என்னோட இவ்வளோ இறக்கமா பாவம் செய்யற என்னோட அல்ல இவ்வளோ இறக்கமா என்று அந்த அல்லாட இறக்கத்தை விளங்கி கொள்ள இயலாம சகித்து கொள்ள இயலாம அந்த 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 அல்லாட இறக்கத்தை விளங்கின விளப்பத்துல பல்ல வெடிச்சு மௌத்தாகிடுவான் சகோதரிகளே தாய்மார்களே அல்ல இறக்கப்படுறது நானும் நீங்களும் சுவர்க்கத்துல ராகத்தா இருக்கணும் இந்த துனியாவுல இந்த உலகத்துல எல்லாரும் கஷ்டப்படுறோம் குறிப்பாக பெண்கள் நீங்க உங்களோட வாழ்க்கை சரியான கஷ்டத்தோட போகும் ஏனென்றா நீங்க கொஞ்ச காலம் சுதந்திரமா ஓடி திரிஞ்சிருப்பீங்க வயசுக்கு வந்த நாள்ல இருந்து உம்மை வாப்பா ஊட்டுக்கு வச்சு உங்களை பொத்தி பொத்தி வளர்த்திருப்பாங்க சோல் போடாம போனா ஏசுவாங்க சோல போடு என்று இதுக்கு முந்தி சின்ன பிள்ளைய இருக்கிற நேரம் பெரியம்மா ஊடு உம்மா ஊடு எல்லாம் தனியை சுத்தின மாதிரி இப்ப வயசுக்கு வந்த பிறகு சும்மா சுத்த ஊற்று இல்ல ஒரு கட்டுப்பாடு சரியான வயசு வந்ததுக்கு பின்னால திருமணத்துடைய ஒரு ஏற்பாடு திருமணம் செஞ்சு கொடுத்தா இப்ப கணவனுடைய கொண்ட்ரோல் அதிகமாக நீங்க இருந்தது உங்களோட சமையலரை உங்களோட அடுப்படி உங்களோட கிச்சன்ல தான் அதிகமான காலங்களை நீங்க கழிச்சிருக்கிறீங்க அதிகமான வேலை உங்களுக்கு கிச்சன்ல நீங்க சமைக்கணும் கணவனுக்கு சமைக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு சமைக்கணும் சில நேரம் உம்மாவா பயிர்ந்த அவங்களுக்கும் சமைக்கணும் அது போல உடுப்பு கலவுறது வேலை என்ற சின்ன பிள்ளை குழந்த பிள்ளை ஸ்கூல் போற பிள்ளை கணவன்ட உடுப்பு எல்லார உடுப்பையும் நான் தான் கழுவணும் நான் தான் துவைக்கணும் நான் தான் காய வைக்கணும் நான் தான் அதை எடுத்து வைக்கணும் நான் தான் அயன் பண்ணணும் நான் தான் சாப்பாடு ரெடி பண்ணணும் நான் தான் ஊட்ட கூட்டணும் என்று ஒரு மெஷின் மாதிரி நீங்க ஒரு ரெஸ்ட் இல்லாம வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறீங்க ரெஸ்ட் இல்லாத வேலை உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஊட்டு வேலைகள் எல்லா வேலையும் எல்லார வேலையும் நீங்க தான் செய்யணும் கணவனுக்கு ரெஸ்ட் இருக்கும் ஆனா மனைவிக்கு ரெஸ்ட் இல்ல ஒரு வாப்பக்கு தண்ட 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 வேலையில இருந்து பென்ஷன் இருக்கும் உம்மக்கு பென்ஷன் இல்ல ஓன்லி பென்ஷன் தான் உம்மக்கு என்னவே இல்ல வேலை ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வந்தாலும் உம்மக்கு வேலை பெண்கள் என்ற ரீதியில நீங்க எல்லாம் வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு இன்னும் டயர்டா இருக்கிறீங்க நீங்க பிள்ளை பற்றி உங்களோட பிள்ளைய திருமணம் செஞ்சு கொடுத்துட்டாலும் பிள்ளை கோல் பண்ணும் உம்மா இன்னைக்கு இவர் துபாய்க்கு போறார் வீட்டுல நான் மட்டும் வந்து தங்குறீங்களா என்றா இந்த உம்மா மகள்ட வீட்டுக்கு போகணும் மகள்ட வீட்டுக்கு போனா அல்லது இன்னொரு மகள் கோல் பண்ணுவா எனக்கு பப்பா கிடைச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் பிள்ளைய பாக்குறதுக்கு ஒத்தருமையில உம்மா வாரீங்களாண்டா இந்த உம்மா அந்த மகள்ட மகளுக்கு பேர பிள்ளைக்கு ஹெதுமத் செய்ய போகணும் அப்ப பெண் என்ற ரீதியில எங்களுக்கு உலகத்தில் ஓய்வுன்றதே கிடையாது நாங்க மெஷின மாதிரி ஒரு இயந்திரம் மாறி நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் டைம் வச்சு வேலை செஞ்சு கொண்டே இருக்கிறோம் நாங்க நாங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிற இல்லையா நாங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிற இல்லையா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோமே நாங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் ஒன்று தேவையில்லையா நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க சில பேர் வாயால சொல்லி கொள்ளாட்டியும் ஏதோ சந்தோஷமா சரி செஞ்சுட்டு போறாங்க ஆனா உடம்புக்கு டயர்ட் உடம்புக்கு டயர்ட் ஓய்வு இல்லை அப்ப ஓய்வு இல்லாம மெஷின் மாறி வேலை செய்யற உங்களுக்கு ஓய்வு தேவை இதை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓய்வு தேவை எப்ப ஓய்வு எங்க ஓய்வு எடுக்க போறீங்க வீட்டுல ஓய்வு எடுக்க நினைச்சும் பாக்கலாம் அப்படியே கொஞ்சம் சாஞ்சிட்டாலும் இன்னொரு பிள்ளை வருவாரு உம்மா விடுப்ப கழுவல்லையா உம்மா சாப்பாடு எடுத்தாங்க கிளாஸ் போகணும் என்று வீட்டுல ஓய்வு இல்லை உங்களுக்கு எங்க ஓய்வு தெரியுமா உங்களோட மோச்சுக்கு பின்னால ஓய்வு எடுக்கணும் நீங்க கபூர்ல ராகத்தா இருக்கணும் நீங்க கபூர்ல நல்ல அமல் செஞ்ச ஒரு அமல் நல்ல அமலோட வந்த ஒருத்தருக்கு கபூர்ல அல்லா கொடுக்கிற கிப்ட் என்ன தெரியுமா நிம் கனவுமசல் அரூஸ் சொல்லப்படும் கபூர்ல நீங்க கபூர்ல நீங்க புது மாப்பிள்ள மாறி தூங்குங்க மாப்பிள்ள மாறுக்கு பெண்கள் நீங்க கபூர்ல புது மனப்பெண்ண மாறி தூங்குங்க புது மனப்பெண் எப்படி தூங்குவோம் எந்த டென்ஷனும் இல்ல எந்த வேலையும் இல்ல அவக்கு எந்த வேலையும் இல்ல புது மனப்பெண் அன்று திருமணம் முடிச்சு ரூம் உள்ளுக்கு கணவனோட இருந்தா கணவனுக்கு டீ கொண்டு வர வேலை கூட இல்ல வீட்டுல உம்மை கொண்டு வருவாங்க வீட்டுல உம்மை கொண்டு வந்து தருவாங்க அப்ப புது மனப்பெண்ணுக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்ல எந்த ஒரு மனசுல டென்ஷனும் இல்ல 
இந்த கல்யாணம் முடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் அண்டு உள்ளத்துல எந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை யார பத்தின யோசனையும் இல்லை அலமதுல்லா இன்றைக்கு இந்த வாழ்க்கை தொடங்குது என்ற ஒரே ஒரு சந்தோஷம் மட்டும்தான் இது போல கபூர்ல அல்லா சொல்லுவான் புதுமண பெண்ண மாதிரி தூங்குங்க கவலை இல்ல கஷ்டம் இல்ல கை சேலம் இல்ல ராகத்து புதுமண பெண்ணுக்கு ஒருத்தர் ஒருவாறு பெண் போட்டுடுவா ஒருத்தர் ஒருவாறு நான் கதவை அடைச்சுட்டு நீங்க போங்கம்மா நீங்க கூட கை நசுங்கிக் கொள்ளும் நீங்க அடைக்க வேணும் ஒவ்வொரு வேலையா ஒவ்வொரு வேலையா செய்யறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் போட்டி போடுவாங்க போட்டி போடுவாங்க காலையில கூட எடுப்பு டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க தூங்குங்க எலும்புற டைமுக்கு எலும்புங்க எலும்பினாலும் உங்களுக்கு டீ ஊத்த நீங்க போச்சே வரல கதை வட்டியில வந்து தட்டுவாங்க மகள் இந்தாக்கி கோபி இருக்குது டீ இருக்குது குடிங்க நீங்க சாப்பாடு நீங்க சமைக்க தேவையில்ல ரூமுக்கு சகனோட ஒரு மகள் தின்னுட்டு எடுத்துட்டாங்க கல்வி வைக்கையும் வரவானும் நாங்க கல்வி வைக்கிறோம் இது போல ஒரு வேலை இல்லாம கைய கால நீட்டி ரெஸ்ட் எடுக்கணும் எங்க தெரியுமா கபூர்ல கபூர்ல ரெஸ்ட் எடுக்கணும் என்றா என்ன செய்யணும் நாங்க என்ன செய்யணும் இந்த உலகத்தை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நாங்க இல்லாட்டி அல்லா பாதுகாக்கணும் இந்த உலகத்திலையும் கிச்சன்ல அடுப்படியில நெருப்புல வெந்து 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 வேறுத்து 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 புள்ளகளுக்கும் கணவனுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஹிதமத் செஞ்சு உடம்பு வெல்லாம் உடம்பு வெல்லாம் நோயாகி இடுப்பு வழி கால் வழி கை வழி மூட்டு வழி தலைவழி டென்ஷன் என்று சொல்லி இப்படியே கஷ்டப்பட்டு அல்லா பாதுகாக்கணும் கபுர்ல வைட்டும் கபுர்லையும் வேதனைப்பட்டு அங்க பாம்பு நட்டுவாக்காளி தேள் நெருப்பு இருட்டு நெருக்கம் அங்கேயும் கஷ்டப்பட்டு கையாமத்துடைய நாளையில அல்லாஹு தாலா கேள்வி கணக்குக்காக வேண்டி எல்லாரையும் கபுர்ல இருந்து எழுப்பி மஹசருடைய மைதானத்துல அல்ல ஒன்று சேர்க்கிற நேரமும் மஹசர் மைதானத்திலையும் ஒரு நிக்கிறதுக்கு ஒரு நிழல் இல்லாம பட்ட வெயில் இது மாத்தள வெயில் மாதிரி இல்ல கொழும்பு ஜப்னா வெயில் மாதிரி இல்ல மஹருடைய மைதானத்துல அல்லாஹ் சூரியனை எங்க கொண்டு வருவான் என்றா உங்களோட தலைய விட ஒரு ஜானுக்கு மேல சூரியனை கொண்டு வந்து வைப்பான் எந்த திரையும் இல்ல எவ்வளவு சூடை சும்மா யோசிச்சு பாருங்க சும்மா யோசிச்சு பாருங்க இப்ப ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால கடுமையான சூடு எங்கட ஏரியால கரண்ட் போன ஒவ்வொருத்தர வாயிலையும் கரண்ட் இல்லை அப்பா வேறுக்கு அப்பா பேன் இல்லையா என்றெல்லாம் ஆயிரத்தி கேள்விகள் இது சூரியன் மில்லியன் கணக்கான கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்குது ஆனா கையாமத்துடைய நாளையில சூரியன் தலைக்கு ஒரு ஜானுக்கு மேல கொண்டு வரப்படும் அதே நேரம் எங்களுக்கு எந்த நிழலும் இல்ல அந்த சூரிய வெப்பத்துல எங்கட நாங்க இருக்கிற நிலம் இருக்குது எல்லாம் செப்பு தரையா இருக்கும் நாங்க 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 வெறும் காலோட இருப்போம் ஸ்லீப்பர் ஷூஸ் இங்க நாங்க வாங்கின அப்பாய் ஷூ ஒன்றும் போட கிடைக்காது வெறும் காலோட ஹஃபாத்தாக இருப்போம் இங்க எவ்வளவு எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கு கொடுத்து உடுப்பு வாங்கியிருப்போம் பஹ்சருடைய மைதானம் உடுப்பு இல்லாம இருப்போம் உடுப்பு இல்லாம சூரியன் ஒரு ஜானுக்கு மேல இப்ப எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் நாங்க உடுப்பு இல்லாம இருந்த மத்தவங்க பாப்பாங்களே இதே சந்தேகத்தை ஹதரத் ஆயிஷா ரவி அல்லாஹு அன்ஹா தன்னுடைய கணவனிடத்துல கேட்கிறாங்க யார சூழல் அல்லாஹ் உடுப்பு இல்லாம இருந்த மத்தவங்க தருக்கொத்தர் பார்த்து கொள்வாங்களே வெக்கம் இருக்குமே சொன்னாங்க நம்பி அவங்க ஆயிஷா இது அடுத்தவங்களை பாக்குற நேரம் இல்ல ஒவ்வொருத்தரும் தன்னை தன்னை பார்த்து பயந்து நடுங்கி கொண்டிருப்பாங்க அல்லாஹ் என்ன என்னோட எப்படி நடந்து கொள்வாள் என்று பயந்து நடுங்குவாங்க அது போல கண்ணியமான சகோதரிகளே தாய்மார்களே மஹருடைய மைதானம் மேல தலைக்கு ஒரு ஜானுக்கு மேல சூரியன் பூமி எல்லாம் செப்பு தர உடுப்பு இல்ல நிறுவனமாக செருப்பு இல்லாம வெறும் காலோட இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் அல்ல ஒவ்வொருத்தர ஒவ்வொருத்தராக விசாரணைக்கு கூப்பிடுவான் விசாரணையிலையும் மாட்டுவோம் பரப்பு தின்னவரும் அங்கால அல்லா சொல்லுவான் சிராப் அல் முஸ்தீம் பாலத்தை கடந்து போங்கண்டா நாங்க விளங்கணும் சிராப் அல் முஸ்தீம் பாலம் எப்படியானது எப்படி சிராத்தல் முஸ்தக்கின் பாலம் இருக்கும் என்றா பெண்களே பெண்களே நீங்க முடிவாடுறீங்க தாய்மார்களே உங்களோட முடி இருக்கிறே உங்களோட ஒரு முடிய அல்லா ஏலாக பிரிப்பான் ஏலாக பிரிப்பான் இதுதான் சிராத்தல் முஸ்தக்கின் பாலம் இந்த ஏழு முடிய பிரிச்சா சைட்ல சைட் சப்போர்ட்டுக்கு கம்பி கவுறு எதுவும் இருக்காது சைட்ல புடிச்சிட்டு நடக்க ஒன்றும் இல்ல அந்த முடிய ஏழா பிரிச்சா அந்த கோட்டுள்ளதான் தொத்தி தொத்தி நடந்து போகணும் அது எப்படி இருக்கும் என்றா கத்திய விட கூர்மையா இருக்கும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்லீப்பர் ஷூஸ் ஒன்றும் இல்ல இதுல நடந்து போகணும் அல்லா பாதுகாக்கணும் கொஞ்சம் கீழே எட்டி பார்த்தா நரக நெருப்பு பத்தி கொண்டிருக்கிறது விளங்கும் கொஞ்சம் மிஸ்ஸாவினா அல்லா பாதுகாக்கணும் நரகத்துல பெயிட்டு வரணும் 
நரகத்துல பேட்டு நபி அவங்க சொன்னாங்க சில கூட்டச்சார்கள் சில கூட்டச்சார்கள் சிறப்பல் முஸ்தீம் பாலத்தை குதிரையிட வேகத்துல கடப்பாங்க இன்னும் சில பேர் காத்தடிக்கிற வேகத்துல கடப்பாங்க இன்னும் சில பேர் நொண்டி நொண்டி தத்தி தத்தி தவண்டு தவண்டு கடப்பாங்க அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் அப்படி நாங்க சொர்க்கத்துக்கு போனா சரி அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் நரகத்துக்கு போனா நரகத்துடைய அழாபு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க உங்களோட கிச்சன்ல நெருப்போட புலங்குறவங்க பெண்களே உங்களோட கையில ஒரு நெருப்பு பட்டா ஆரம்பத்துல நீங்க கிச்சன்ல போயிட்டு சமைக்கிற நேரம் உங்களோட கையில ஒரு நெருப்பு பட்டுருச்சு அல்லது சூடான சட்டிய புடவை இல்லாம தெரியாம புடிச்சிட்டீங்க கையில அப்படியே காயம் இருக்குது இதுக்கு டக்குன்னு குளோகாட பூசுறீங்க ஃபேன்ல வச்சு ஆத்துறீங்க ஒலி ஓயில பூசுறீங்க நீங்க வருத்தம் இருக்குது ரெண்டு நாளைக்கு அதே வருத்தம் உங்களோட கையில இருக்குது இது சாதாரண கேஸ் உடைய நெருப்பு நரகத்துடைய நெருப்பு இருக்குது கேஸ் நெருப்பு மாதிரி அல்ல கேஸ் நெருப்பு இப்ப போட்டா இப்ப பத்தினது ஒரு செகண்ட்ல மூட்டப்பட்ட நெருப்பு ஆனா நரகத்துடைய நெருப்பு இருக்குது ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் என்று மூவாயிரம் வருஷங்களாக மலக்குமார்கள் சேர்ந்து மூட்டின நெருப்பு அதனுடைய பவர் சொல்லி முடிக்க இயலாது சொல்லி முடிக்க இயலாது ஒரு இடத்துல விளங்கப்படுத்துறாங்க நரக நெருப்புடைய பவரையும் இந்த உலக நெருப்புடைய பவரையும் விளங்கப்படுத்துறாங்க எப்படி டிஃபரண்டா நரகத்தில் ஒரு மனுஷன் அந்த நெருப்புல வெந்து கத்தி கதறி கொண்டிருக்கிறாரு இப்ப இப்ப அவருடைய நரகத்துல அவருடைய நரகத்துல ஒரு மூலையில இந்த உலகத்துடைய நெருப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மூலையில உலகத்துல நெருப்பாம் அங்கிருக்கு நரக நெருப்பு இல்ல அமைண்டா நாங்க நீங்க அல்லா பாதுகாக்கணும் நரகத்துல என்ன செய்வோம் தெரியுமா உலக நெருப்பை தேடி ஓடுவோம் அந்த உலக நெருப்புல நானும் நீங்களும் கைய கால நீட்டி போட்டு கொரட்ட விட்டு தூங்குவோம் நல்ல ராகத்தா தூங்குவோம் ஏனென்றா நரக நெருப்பிட பவர் இருக்கு இந்த உலக நெருப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு சும்மா விளங்காது இந்த உலக நெருப்பு சூடாகவே விளங்காது ஏனென்றா அதை விட பெரிய கட்ட தின்னுட்டு வந்திருக்கிறோம் அதை விட பெரிய பருப்பு அதை விட பெரிய பவர் நரகத்துடைய நெருப்பு இப்ப நரக நெருப்பு எல்லாம் பட்டு 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 துன்யாவோட நெருப்பு கிடைச்சா நாங்க கால கையை நீட்டி போட்டு படுக்கிற லெவல் இருக்கு யோசிங்க சகோதரிகளே சாய்மார்களே நரகத்துடைய நெருப்பு எப்படி இருக்கும் அப்ப அப்ப நாங்க இந்த உலகத்திலையும் கஷ்டப்பட்டு உலகத்திலையும் அடுப்படியில உலகத்திலையும் நெருப்புல உலகத்திலையும் மிஷின் மாதிரி வேலை கபுருக்கு போனா கபுரு நெருக்குது அங்க பாம்பு நட்டுவா காலி தேல் கபுரு எல்லாம் நெருப்பு பிடிச்சி பத்துது கபுர்லையும் நிம்மதி இல்ல மஷருடைய மைதானத்திலையும் நிம்மதி இல்ல சிராபுர் முஸ்தீம் பாலத்திலையும் நிம்மதி இல்ல குறைஞ்சது நாங்க கடைசிக்கு சொர்க்கத்துக்கு போமேண்டா அங்கையும் போகாம நரக நெருப்புல வெந்து 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 இருப்போமேண்டா யோசிங்க சகோதரிகளே தாய்மார்களே அப்ப நாங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கையில ஒரு அர்த்தம் இல்லாத வாழ்க்கை துன்யாவிலையும் கஷ்டம் மாகரத்திலையும் கஷ்டம் ஒரு ரெஸ்ட் இல்லாத வாழ்க்கை ரெஸ்ட் இல்லாத வாழ்க்கை எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே யோசிங்க நீங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் வேணும் என்று நான் சொல்றேன் ரெஸ்ட் எப்பண்டா கபர்ல போனா கபர்ல போனா புதுமண பெண் மாறி தூங்கணும் சொர்க்கத்துக்கு நீங்க போனா சொர்க்கத்துக்கு நீங்க போனா உங்களோட சொர்க்கம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஹதீசுடைய விளக்கம் சொர்க்கத்துல நீங்க தயடாவும் இல்ல ஊடு கூட்டி நீங்க சொர்க்கத்துல ஒன்றும் இல்ல ஒரு வேலையும் செய்யறில்ல உங்களுக்கு சொர்க்கத்துல ஒரு கப்புக்கு தண்ணி வேணும் உங்களோட ஊட்டில் உங்களுக்கு தண்ணி வேணும் என்றா நீங்க தான் போயிட்டு எடுத்து குடிக்கணும் உங்களோட கணவனுக்கு தண்ணி செய்வேண்டா அதையும் நீங்க தான் எடுத்து கொடுக்கணும் உங்களோட பிள்ளைக்கு தண்ணி செய்வையா நீங்க கைய நீட்டி கைய கால நீட்டி படுத்துட்டு இருந்தாலும் நீங்க தான் எலும்பிட்டு போயிட்டு தண்ணி எடுத்து கொடுக்கணும் உங்களுக்கு தேவேண்டாலும் யாரும் உங்களுக்கு ஹிதுவம் செய்ய ஆள் இல்ல நீங்க தான் போகணும் ஆனா சுவர்க்கத்தில் சுபகானல்லா ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் அல்ல அவங்களுக்கு வச்சிருக்கிறான் ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகள் தங்க தட்டுல அவங்களுக்கு நீங்க தண்ணி கேட்க முன்னாலேயே பெரிய தங்கமா தங்கத்திலான பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்க உங்களுக்கு பசி பசி சாப்பிடணும் மாதிரி இருக்குதா கிச்சன் பக்கம் போத்தே வல்ல சுவர்க்கத்துல சின்ன அழகான பிள்ளைகளை வச்சு அல்லா தங்க தட்டுல சாப்பாட கொண்டு தருவான் அங்க திருப்ப கை கழுவி கழுவி வைக்க தேவையில்ல உங்களுக்கு ரெஸ்டோ ரெஸ்ட் தான் அங்க எந்த ஒரு விதமான கஷ்டமும் இல்ல நீங்க சுவர்க்கத்துல இருக்கிறீங்க உங்களோட பிள்ளையும் சுவர்க்கத்துல இருக்கிறாமே கொஞ்சம் பிள்ளைய பார்த்துட்டு வந்தா நல்லமே என்றொரு யோசனை வருவது 
இப்ப நீங்க உங்களோட வீட்டுல இருந்து போர்டிங் ஆகின உங்களோட பிள்ளைய பாக்கணும் என்ற ரெடி ஆகி ஆட்டோக்கு கோல் பண்ணி நின்று பஸ்ஸுக்கு நின்று டயர்ட் ஆகி போகணும் சொர்க்கத்துல நீங்க தங்க கட்டில பஞ்சு மெத்தையில படுத்துட்டு இருப்பீங்க இப்படியே இந்த கட்டிலோட சேர்ந்து பறந்து போவீங்க உங்களோட புள்ளியோட கழிச்சுட்டு வருவீங்க உங்களோட கால் கூட நிலத்துல வைக்க தேவையில்லை அப்படியான சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பத்தான் அல்லா விரும்புறான் அப்படியான சொர்க்கத்துக்கு போகணும் என்றுதான் அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் திருந்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களா அல்லா தாரான் அந்த சந்தர்ப்பத்துல ஒன்றுதான் இந்த பயானுடைய நிகழ்ச்சி இந்த நசீஹத்துடைய நிகழ்ச்சி அல்லா உங்களுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு ஏ பெண்களே ஏ பெண்களே உங்களோட மஹல்லாவில் இன்றைக்கு பயான் நிகழ்ச்சி நடக்குதாம் போங்க சொல்லக்கூடிய குரானுடைய ஹதீசுடைய நசீஹத்தை உங்களோட வாழ்க்கையில எடுத்து நடந்து வாழ்க்கைய மாத்தி சுவர்க்கத்துக்கு ரெடி ஆகுங்க பெண்களே என்று அல்லாஹ் உங்களை அனுப்பியிருக்கிறான் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே சரி சொர்க்கத்துக்கு எப்படி ரெடி ஆக்குற அல்ல ஒன்று எங்களை கஷ்டப்படுத்தல நாங்க நினைக்கப்படாது நாங்க நினைக்கப்படாது அல்லா என்றது இஸ்லாம் என்றது சரி கஷ்டம் அப்பா சரி டைட்டான வாழ்க்கை ஒரு ஜாதி கஷ்டம் தலையாட்டி கேளாத வாழ்க்கைன்னு நாங்க நினைக்கப்படாது நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி நாங்க சொர்க்கம் நரகம் எதுக்கு போனாலும் கயாமத்துடைய நாள் வார நேரம் கொஞ்சம் யோசிங்க பெண்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு உதாரணம் அல்லாஹு சால பல உதாரணங்கள் சொல்றான் கயாமத்துடைய நாள் எப்படி இருக்கும் என்று அதுல பெண்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு உதாரணத்தை நான் இங்கனைக்கு சொல்றேன் யா ஐயுஹன்னாஸ் யா ஐயுஹன்னாஸ் என்று அல்லாஹ் தொடங்கி இத்தக்கோ ரப்பக்கும் என்று அல்லாஹு சாலா அல்லாஹு சாலா அந்த சூறாவை ஆரம்பிக்கிறான் கயாமத்துடைய நாள் இது எப்படி இருக்கும் என்று அல்லாஹ் விளங்கப்படுத்துறான் பெண்கள் பால் ஊற்ற பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு பால் ஊற்ற பெண்மணிகளே நீங்க யோசிங்க நீங்க உங்களோட பிள்ளைக்கு ஃபீட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஃபீட் பண்றத மறந்து உங்களோட பிள்ளைய நீங்க கீழே உடுவீங்களா மாட்டீங்க மறந்து தெரியும் உலகத்திலே ஆகக்கூட வலிய உணர்வது ஒரு பெண்மணி தான் எப்ப குழந்தைய பெற்றெடுக்கிற நேரம் அந்த அளவு அந்த அளவு அந்த நோவினைய உலகத்துல யாரும் உணர்வது இல்லை அவ்வளவு வேதனை அல்லாஹு தாலா சொல்றான் கயாமத்துடைய நாள் வார நேரம் அவ தன்னுடைய வயிற்றுல இருந்த கற்பச்ச அப்படி பெற்றுருவா அந்த புள்ள பிறந்து ரோட்ல ஒழுந்துரும் இந்த பெண்ணுக்கு அந்த பீலிங்கே இருக்காது அடி பிள்ளைய பெற்றுட்டனே புள்ள எங்க என்ற உணர்வே இருக்காது இந்த பெண்மணி ஓடிக்கொண்டு இருப்பா அப்ப அவ்வளோ பயங்கரமான நோவினை கூட எங்களுக்கு விளங்காம நாங்க ஓடுறேண்டா கயாமத்துடைய நாள் எவ்வளோ பயங்கரமேக்கும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே அந்த கயாமத்துக்கு தான் அல்லா என்னையும் உங்களையும் தயார்படுத்துறான் ஏ பெண்களே ஏ பெண்களே சரியாக வாழங்க என்று கொஞ்சம் யோசிப்போம் நாங்க அந்த சுவர்க்கத்துக்கு போகணும் என்றா உலகத்துல நாங்க என்ன செய்யணும் உலகத்துல நாங்க என்ன செய்யணும் அல்லா உங்களை கஷ்டப்படுத்தினதாக நீங்க நினைக்காதீங்க இஸ்லாம் சரி கஷ்டம் அப்பா மச்சானுடையும் பேசலதாமே பெரியப்பட மகனுடையும் பேசலதாமே எங்களுக்கு கொஞ்சம் சோழ் இல்லாம வெளியே போக ஏலதாமே தனிய பஜாருக்கு போக ஏலதாமே இறுக்கமான உடுப்பு அபய உடுக்க ஏலதாமே நீங்க இதை பார்க்க முன்னால பெண்மணிகளே பெண்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே நீங்க இதை பார்க்க முன்னால உங்களோட ஆரம்ப கட்டத்தை எடுத்து பாருங்க ஆரம்ப கட்டம் இப்ப கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால உங்களோட நிலைமை என்ன என்றதை எடுத்து பாருங்க 
நபி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவங்களுக்கு நபுவத் கிடைக்க பெற்ற அந்த காலகட்டத்தில் பெண்களுடைய நிலைமை என்ன என்றதை கொஞ்சம் நாங்க எங்கட பழைய பக்கத்தை பரட்டி பார்த்தா விளங்கும் அல்லாஹ் எங்களை கஷ்டப்படுத்துறானா அல்லது அல்லாஹ் எங்களுக்கு லேச விரும்பியிருக்கிறானா என்றது ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால ஐயாவுள் ஜாகிலியாவுல பெண்கள் எப்படி நடத்தப்பட்டாங்க என்றா பெண்கள் என்ற ஒரு ஆடு மாடு மாதிரி பெண்களுக்கு என்று சொல்லி எந்த சொய்ஸும் இல்ல இப்ப பெருநாள் உடுப்ப நீங்க சொய்ஸ் பண்றீங்க நீங்க செலக்ட் பண்றீங்க நீங்க ஒரு விஷயத்த வீட்டுல சொன்னா உங்களோட மாப்பிள்ளமார் அதை அங்கீகரிக்கிறாங்க ஆனா ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால வெறுமனே நீங்க எல்லாம் ஆடு மாடு மாதிரி ஆடு மாடு மாதிரி எந்த விதமான கண்ணியமும் இல்ல பெண்கள் என்றா ஒரு ஜாய் அபசகுணம் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தா குழி தோண்டி புதைக்கிற இது ஒரு ஜாய் ஜராவ இது ஜராவ கேஸ் எங்கட குடும்பத்துக்கு முசீபத்து நாசம் அவமானம் என்று கருதக்கூடிய காலம் இருந்துச்சுது ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால அதே போல பெண்கள் எப்படி நடத்தப்பட்டாங்க என்றா பெண்களுக்கு மாதா மாதா மாதம் வரக்கூடிய மாத விடாய் இந்த மென்சன்ஸ் வந்தா இப்ப உள்ள பெண்கள் இப்ப உள்ள நடைமுறை என்ன மென்சன்ஸ் வந்தோ வரலையோ பொம்பளை ஊட்டுள்ளுக்கு தான் பொம்பளை ஊட்டுள்ளுக்கு அடே மென்சன்ஸ் வந்த பொம்பளை என்று இன்றைக்கு ஒதுக்கி வைக்கிற இல்ல ஒதுக்கி வைக்கிற இல்ல பசாருக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போவேலா உங்களுக்கு உங்களுக்கு மாத விடா என்று ஒதுக்கி வைக்கிற இல்ல பள்ளிக்கு மட்டும் வேணும் என்றா வரையலாம் இதுவும் நலவுக்காக வேண்டி ஆனா ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால பெண்கள்ட நிலைமை என்ன தெரியுமா இந்த மாதாந்த தீட்டு வந்தா வீட்டுல ஒரு பழைய ரூம் ஒன்று இருக்கு ரூம் உள்ளுக்கு போட்டு கதவுள பண்ணிடுவாங்க கணவனும் பேசுற இல்ல புள்ளகளும் பேசப்படாது யாரும் பேசப்படாது வீட்டுல கூட நஜீஸ் ஒன்று வந்திருக்கிறது என்று ஒரு ரூம் அளவுக்கு பண்ணி போட்டுருவாங்க நேரத்துக்கு நேரத்துக்கு சாப்பாடு எப்படி தெரியுமா வரும் எங்கட சில ஊடுகள் நாங்க வச்சிருக்கிற எங்கட சில ஊடுகள் இந்த இந்த முசாஃபர் மாறு வந்தா இந்த ஹதியா கேட்டு வந்தா அல்லது அந்நிய மதத்தில் உள்ள யாரும் சாப்பாடு கேட்டு வந்தா அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க என்று கொஞ்சம் உடஞ்ச ஒரு கப்பையும் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளேட்டையும் வச்சிருக்கிற இதுல தான் டெய்லி கொடுக்குற மாதிரி அந்த ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால உங்கட நிலைமை அப்படித்தான் ரூம் கதவ திறந்து ஜெயில் கைதிகளுக்கு சாப்பாடு அனுப்புற மாதிரி பிளேட்ல போட்டு வீசுவாங்க ஏழு மண்ட தின்னு இல்லாட்டி சாவு நீ தின்னாலும் பரவாயில்ல தின்னாட்டியும் பரவாயில்ல அவ்வளோ கேவலமாக நடத்தப்பட்ட பெண்கள் அது போல இந்த பெண்களுடைய திருமண நிகழ்ச்சி எவ்வளோ கேவலம் தெரியுமா இன்றைக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பெக்டா எங்களை திருமணங்கள் நடக்குது எங்களை மாப்பிள்ள பார்த்து மாப்பிள்ள ஓகே சொல்ற மாதிரி இஸ்லாம் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு அனுமதி தந்திருக்கிறான் ஒரு பெண்ணுடைய விருப்பம் இல்லாம திருமணம் செய்ய இயலாம் ஒரு பொம்பளை சொல்றா எனக்கு இவ மாப்பிள்ளைய வாரதுக்கு எனக்கு என்ன விருப்பம் இல்லைண்டா அதை மீறி திருமணம் செஞ்சு வைக்கலா இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் அல்லா தந்திருக்கிறான் ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால உங்களோட பழைய நிலைமையை பாருங்க ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் திருமணத்துடைய வயசு வந்தா ஊட்டு முன்னுக்கு பெரிய ஒரு கொடிய நாட்டுவாங்க வாரவன் போறவன் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆ இந்த ஊட்டுல திருமண வயசு ஒரு பொம்புல இருக்கிறா என்று என்ன செய்வாங்க குறைஞ்சது பத்து ஆண்கள் வந்து ஒவ்வொரு நேரத்துல வந்து உறவு கொண்டுட்டு போவாங்க பத்து ஆண்கள் ஒன்று சேருவாங்க கேவலம் கேவலம் நினைச்சும் பார்க்கலாம் அதை பத்து ஆம்பளைக்கு நான் என்ன காற்றுறதா என்ன உடம்ப காற்றுறதா கேவலம் அன்பார்ந்தவர்களே அதுக்கு பின்னால அதுக்கு பின்னால இந்த பெண்மணி கருத்தரிச்சி பத்து மாசத்துக்கு பின்னால பிள்ளை ஒன்ற பெற்றெடுப்பா இப்ப பெற்றெடுக்கிற புள்ள என்னோட உறவு கொண்ட பத்து ஆண்கள் எந்த ஆணுடைய முகவாக்கோ அந்த ஆண் தான் அவன் குடிகாரனா இருக்கலாம் நல்லவனா இருக்கலாம் கல்லடா இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல இந்த புள்ளட முகவாக்கு இந்த பத்து பேர்ல எவண்ட முகவாக்கில் இருக்கிறோ அவனை சிலெக்ட் பண்ற அவன் தான் மாப்பிள்ள எவ்வளோ கேவலம் அன்பார் அவர்கள் <laughs> பெண்களே உங்களுக்கு இந்த ரெஸ்பெக்ட் தந்தது இஸ்லாம் 
இவ்வளவு கேவலமாக திருமணம் செய்யற உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் தந்து பெண்களே நீங்க உங்களோட கணவன் மாற நீங்க செலக்ட் பண்ற அனுமதி இருக்குது என்று அல்லாஹ் உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் தந்தது படிச்ச ரபுல் ஆளுமையின் அல்லாஹ் மட்டும்தான் யோசிச்சு பாருங்க அல்லாஹ் எங்களுக்கு எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் என்றதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அறியாமையில எவ்வளவு ஜராவையாக எங்களை நடத்தினாங்க அல்லாஹ் எங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய ரெஸ்பெக்ட் தந்தது யாரு அல்லாவும் இஸ்லாமும் தானே அல்லாவும் இஸ்லாமும் தானே இந்த ரெஸ்பெக்ட் எங்களுக்கு தந்த அதை விடவும் கேவலம் என்ன தெரியுமா அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே கேவலம் நினைச்சு கூட பார்க்கலாத கேவலம் என்ன தெரியுமா எங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு எங்கட வீட்டுல எங்கட கணவன் மௌச்சாவினா கணவன் சொத்தெல்லாம் பங்கு பிரிப்பாங்க வராசத்தாக அனந்தர சொத்தாக போகும் ஆம்பளை பிள்ளைகள் பொம்பளை பிள்ளைகள் என்று அனந்தர சொத்துகள் போகும் ஆனா ஜாகிரியத்துடைய காலம் இருக்கிறே நபி சொல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவங்களுக்கு நபூவ கிடைக்கிற அந்த காலம் அதுக்கு முற்பட்ட காலங்கள் இருக்கிறே ஒரு கணவன் மௌச்சாவினா இந்த கணவனுடைய மனைவி அதாவது பிள்ளைகளுக்கு உம்மா பெண்கள் நீங்க நீங்களும் அனந்தர சொத்து அனந்தர சொத்து என்ன செய்யணும் வாப்ப மௌச்சாவினா உம்மவ மூத்த மகன் கல்யாணம் முடிக்கணும் எவ்வளோ கேவலம் மகனுக்கு நான் ஒரு கவர்ச்சி பொருளாக என்ற உடம்பெல்லாம் காட்டி ஒரு மனைவியாக படுக்கையில நான் அவனுக்கு சுகம் கொடுக்கணும் என்றா இதை விட கேவலம் என்ன இருக்குது அன்பார்ந்த சகோதரிகளை தாய்மார்களே இப்படியான கேவலத்தில இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை சென்றது யாரு யூத கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல மேற்குலகம் அல்ல அமெரிக்கா அல்ல உங்களுக்கு விடுதலையை தந்தது இந்த கண்ணியமான ரெஸ்பெக்ட் ஆன இஸ்லாம் இந்த ரசூல் அல்லா இந்த அல்லா தான் உங்களுக்கு கண்ணியத்தை தந்தான் எந்த அளவுக்கு கண்ணியம் எந்த அளவுக்கு கண்ணியம் அந்த காலத்தில் சொன்னேன் ஆடு மாடு மாதிரி அல்லா சொன்னான் உங்களோட பெண்களுக்கு கை நீட்டி அடிக்கிற தகுதி கூட உங்களுக்கு இல்லை அல்லா எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் அன்பார்ந்த சகோதரிகளை தாய்மார்களே இன்னும் அல்லாஹ் சொல்றான் நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க இது செலவழிக்கிற கடமை உங்களுக்கு இல்ல இது முழுக்க உங்களுக்கு சொந்தம் இதை நீங்க பிள்ளைக்கு பிள்ளை டியூஷன் கிளாஸுக்கு நீங்க கட்டணம் என்ற கட்டாயம் இல்ல அதே போல உங்களை சும்மா கல்யாணம் முடிக்கலாம் உங்களுக்கு லட்ச கணக்கு தரணும் மகர தரணும் அல்ல சொல்றானே நீங்க பெரிய குவியல் குவியலாக மலைய போல நீங்க மகர கொடுத்து முடிங்க நப்பித்தனம் காட்டவானம் கஞ்சத்தனம் காட்டவானம் நீங்க அப்படி சரி திருமணம் முடிச்சு நீங்க பிரிஞ்சுட்டா திருப்ப அந்த மகர கேட்கவானம் என்று அல்லா சொல்றானே எவ்வளவு கண்ணியத்த அல்லா எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளை தாய்மார்களை யோசிங்க ஏன்னா முந்தைய காலத்துல இருந்து எனக்கு இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் எனக்கு இவ்வளோ உரிமைகளை தந்தது யார் என்றதை மட்டும் யோசிங்க யாரு ஒரு முறை உள்ளத்துல கை வச்சு கேளுங்க எனக்கு இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் தந்தது யாரு இவ்வளோ எனக்கு தலை நிமிர்ந்து வாழக்கூடிய தலை நிமிர்ந்து வாழக்கூடிய எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை தந்தது யாரு படைச்ச ரபுல் ஆலமி அல்லாஹு ஆலாவும் அவனுடைய தூய மார்க்கம் இஸ்லாமும் தான் எனவே அல்லாஹு சாலா திருப்ப அந்த இடத்துக்கு எங்களை அனுப்பல்ல அல்ல பெரிசா ஒன்றும் சொல்லல்ல எங்களுக்கு ஏ பெண்களே ஏ பெண்களே நீங்க பொதுவாக சில கட்டளைகள் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்கும் உள்ள கட்டளைகள் நேரத்துக்கு சொல்லுங்க தொழுகையை பேணிக் கொள்ளுங்க தொழுகையை பாலாக்காதீங்க அல்லாவை பயந்து சொல்லுங்க தக்பீர் கட்டினதுல இருந்து சலாம் கொடுத்து முடிக்கும் வரைக்கும் அல்லாவுடைய சிந்தனை அல்லாவுடைய சிந்தனை மறுமையுடைய சிந்தனை சிராத்தல் முஸ்தீம் பாலத்தை நான் கடக்கணுமே என்று யோசின அல்லாவுடைய பயங்கரம் மௌத்துடைய பயங்கரம் நரகத்துடைய பயங்கரம் இதே சிந்தனையோட சலாம் கொடுத்து முடிக்கும் வரைக்கும் சரியான தொழுவையாக சொல்லுங்க இது அல்லாவுடைய கட்டளை நேரம் வந்தா வந்த உடனே சொல்லுங்க பெண்களே நீங்க உங்களுடைய வேலையை முடிச்சுட்டு கிச்சன் வேலையை முடிச்சுட்டு உடுப்பள்ளம் கழுவி காய போட்டுட்டு அசர அஞ்சு மணிக்கு சொல்லுவதல்ல 
நீங்க நேரம் வந்தா சொல்லுங்க நேரத்துக்கு சொல்லுங்க நீங்க பாத்ரூம் போக முந்தி நீங்க கிச்சன் வேலையை தொடங்க முந்தி பாருங்க இத்தனை நீங்க முகருக்கு பின்னால போறீங்க கிச்சனுக்கு டக்குன்னு பாருங்க அசருடைய அதான் டைம் எத்தினை அந்த அதான் டைம் உள்ளுக்கு எனக்கு முடிச்சு கொண்டு அதான் சொன்னுடனே தொல ஏழுமா ஏழாட்டி வேலையை பிற்படுத்துங்க இல்லாட்டி அதான் சொல்றதோட வேலையை முடிச்சுட்டு நீங்க தொழுறதுக்கு நீங்க பழகுங்க அதே போல அன்பார்ந்த பெண்மணிகளே சகோதரிகளே தாய்மார்களே உங்களோட வாழ்க்கையில தக்குவாவை ஏற்படுத்துங்க உள்ளச்சம் உள்ளத்துல ஒரு பயம் அல்லா எண்டா பயம் அல்லாவுடைய கட்டளைய எடுத்து நடக்கணும் நீங்க யோசிக்க வானம் என்ன இது இஸ்லாம் எண்டா ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி மச்சானோட பேச இல்லாதாமே பெரிய பட மகனோட பேச இயலாதாமே என்று நீங்க யோசிக்கிறீங்க படச்சரபு ஏன் தெரியுமா சொல்றான் படச்சரபு ஏன் சொல்றான் என்று கொஞ்சம் யோசிங்க நீங்க நீங்க உங்களோட ஊட்டுக்கோ நீங்க ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அண்டு வாங்கினீங்க நீங்க ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அண்டு வாங்கினீங்க யார் ரசல்லில வாங்கினேன் களவெடுச்சு வாங்கல்ல களவெடுச்சு வாங்கல்ல கஷ்டப்பட்டு கணவன் சம்பாதிச்ச நாங்க வேறியா சீட் புடிச்சு உண்டியல் போட்டு சல்லி சேர்த்த எங்கிட்ட சொந்த சல்லிக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்கிட்டீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வில எவ்வளோ முப்பத்தஞ்சு நாற்பதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா ஃப்ரிட்ஜ் வில முப்பத்தஞ்சு நாற்பது அப்ப ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பதாயிரம் கொடுத்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்கினோம் எங்களுக்கு சந்தோஷம் மாசாலா ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறோம் சரி உங்களோட சல்லிக்கு வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் என்று சொல்லி உங்களுக்கு நினைச்ச மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ படுக்க வச்சு பாதிக்கலுமா வீட்டுல நாங்க இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ படுக்க வைப்போமே அப்ப எனக்கு படுத்து கொண்டு ஃப்ரிட்ஜ துறக்கலுமேண்டு நாங்க சொன்னா இது மூட்டுத்தனம் அப்ப டக்குன்னு கணவன் என்ன சொல்லுவாரு இல்ல இல்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு கெட்ல கொண்டு வந்திருக்கிற கெட்ல யாரு கண்டுபிடிச்ச கெட்ல கடக்காரன் தரல எங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ கண்டுபிடிச்சவன் கெட்லக்க தயாரிச்சிருக்கிறான் அதாவது இந்த ஃப்ரிட்ஜ நீங்க எப்படி பாவிச்சா ஒழுங்கா பாவிக்கலாம் எப்படி பாவிச்சா வருஷ கணக்கு லெட இல்லாம பாவிக்கலாம் நீங்க எப்படி பாவிக்கணும் என்று ஃப்ரிட்ஜ கண்டுபிடிச்சவனுக்கு தெரியும் இரண்டு அவனுக்கு தானே தெரியும் உள்ளுக்கு வயர் எங்கெங்க போகுது என்று ஃப்ரிட்ஜ தலகீல வச்சா அந்த வயர் இந்த வயரோட பட்ட சோட்டாவினா ஃப்ரீசர் கூலாவாது என்றது அதை ஃப்ரிட்ஜ கண்டுபிடிச்சவனுக்கு தெரியும் இந்த வயர் இந்த வயரோட படப்படாது படப்படாத ஃப்ரிட்ஜ தலகீலால் வைக்கப்படாது இந்த ஏசி ஏசி அதை தூக்கி வைக்க கட்டி வைக்கிற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ சொகர்ல தூக்கி வைக்கலுமா கண்டு முடிச்சவன் சொல்ல அப்படி வைக்கல உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ கொஞ்சம் பாத்ரூம்ல வைக்கணுமா வாஷிங் மிஷின் வைக்கிற மாதிரி அப்ப கண்டு முடிச்சவன் சொல்றா வைக்காது என்று இப்ப எங்களுக்கு போக முடியுது நீங்க என்னப்பா சொல்றீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாங்கின நான் அழகா படுத்து கொண்டு ஃப்ரிட்ஜ திறக்கலாம் என்று பாத்தீங்க கட்டளைக்குல ஃப்ரிட்ஜ போட்டா தூக்கத்துல கைய போட்டே தொடர்ந்து எனக்கு சாப்பாடு சாப்பிடலாம் என்று பாத்தீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க இது ஒரு பெரிய அநியாயம் இருக்குது இல்லையா என்று நீங்க கேட்பீங்களா இது ஒரு பெரிய அநியாயமே அப்பா முப்பத்தி ஐயாயிரம் கொடுத்து வாங்கியும் எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ கட்டில இருந்து கட்டிலை கீழே கைய போட்டு தொடர் சொன்ன எப்படி எடுத்து கடிக்க இயலது ஒரு எப்படி தின்னணும் என்றா எலும்பிட்டு குசினி வரைக்கும் நடந்து போகணுமே என்று நீங்க இது அநியாயமா யோசிக்கிறதா இல்ல இல்ல அடி அவன் சொன்ன ஒரு நல ஒன்று இருக்கு எங்கட மண்டைக்கு பட்டாட்டியும் எங்கட புத்திக்கு பட்டாட்டியும் ஆஹா இது இப்படி வைக்கப்படாது ஏனென்றா இத கண்டுபிடிச்சவன் சொல்றான் இப்படி வச்சா லடை ஆகும் என்று எனவே அன்பாத சகோதரியில் தாய்மார்களே அதே போல எங்களை கண்டுபிடிச்சவன் சொல்றான் எங்களை கண்டுபிடிச்ச ரப்பு சொல்றான் நீங்க எப்படித்தான் இருக்கணும் நீங்க மச்சானோட பேசாதீங்க எந்த வயர் எங்க கிணச்சாவும் எங்க சோட்டாவும் எங்க பத்தும் எங்க கூழாவும் எங்க ஹீட்டாவும் என்றது படைச்ச ரப்புக்கு தெரியும் எனவே பெண்களே உங்கட மச்சானோட உங்களுக்கு பேசல ஹராம் உங்கட கட்டளைக்கு இல்ல ஃப்ரிட்ஜ வைக்கலாம் என்று ஃப்ரிட்ஜ் ஓனர் ஃப்ரிட்ஜ கண்டுபிடிச்சவன் சொன்ன மாதிரி அதே போல அதே போல என்னை உங்களையும் கண்டுபிடிச்ச தயாரிச்ச ரபுல் ஆலமின் சொல்றான் ஏ பெண்களே ஏ பெண்களே நீங்க உங்களோட முழு உடம்பையும் முழு உடம்பையும் மறைச்சுத்தான் இருக்கணும் என்று இது எங்கட வீட்டுக்கு வாஷிங் மெஷின் வாங்கின மாதிரி வாஷிங் மெஷின் வாங்கினா சொல்லுவான் இதை நீங்க தண்ணி பட்டுறதுக்கு வச்சிடாதீங்க பாத்ரூம் உள்ளுக்கு வைக்கிறீங்களா பாத்ரூமுக்கு கிட்ட வைக்கிறீங்களா இதுக்கு புதுசா கவர் ஒன்று அடிக்கிறான் நானூத்தம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி போத்தி வைங்க நீங்க சொல்ற பாவமே வாஷிங் மெஷின் போத்தி வச்சிருக்கிறது காத்து படுவதில்லை பாவம் தான் சுரந்துடுவோம் என்று சொல்றீங்களே உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணி பட்டா நாசமாகும் பெண்களே அந்நியவனுடைய பார்வை பட்டா நீங்க நாசமா போயிட்டு இருவீங்க இதுக்கு தான் அல்லா சொல்றான் போத்தி வைங்க என்று 
அன்பார்ந்தவர்களே படச்சரப்பு சொல்றான் அவனுக்கு தெரியும் எவன் எந்த பார்வையோட பார்ப்பான் எவன் இச்சையோட பார்ப்பான் எவனுக்கு அவனுக்கு தெரியும் இந்த ஆண்கள் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆண்கள் நம்மளுக்கும் சிரிச்சு சிரிச்சு நீங்க கொஞ்சி கொஞ்சி பேசாதீங்க ஏரண்டா சீகுலுபிகிம் மரவுன் சில பேர் உள்ளத்துல நோய் நீங்க வித்தியாசமா ஒன்றும் இல்ல நீங்க சும்மா பக்கத்து விட்டு தம்பி தானே என்று பேசின ஆண்ட அபி குழு பிகிம் மரவு அவன் உள்ளத்துல நோய் ஏன் ஒரு நாளும் இல்லாமல் இப்படி சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுற தாத்தா என்று அவண்ட உள்ளத்துல நோய் வந்துடும் இது பிரச்சனை எனவே பெண்களே நீங்க கொஞ்சம் மறைவா இருங்கன்றது இது அல்லாவுடைய ஓடர் அப்ப நாங்க எப்படி பிரிட்ஜ் மெஷின் எப்படி பிரிட்ஜ கட்டளைக்கீழ வைக்கப்படாதுன்னு நாங்க கோவிக்கல்லையோ எப்படி ஒசின் மிஷின் போத்தி தானா வைக்கணும் தொடர்ந்து வைக்கலதா பாவமே என்று நாங்க அதுக்கு பாவம் பார்க்க இல்லையோ இது போல நாங்க நினைக்கணும் ஆஹ் என்னையும் அல்ல ஒரு காரணத்துக்குத்தான் பிரிட்ஜ நிப்பாட்டி வைண்டு சொன்னது கண்டுபிடிச்சவன் பிரிட்ஜ் லெட இல்லாம பாவிக்கணும் என்று அதே போல என்ன கண்டுபிடிச்சவன் என்ன போத்திட்டு சுத்த சொன்னது எந்த வாழ்க்கையில எந்த லெடையும் வந்துடப்படாது நாளைக்கு சமூகத்துல நான் நாலு பேருக்கு முன்னால மானம் இழந்து மானம் இழந்து இருக்கப்படாது என்றுதான் அல்லாஹு தால எனக்கு சில சட்ட திட்டங்களை அல்லா வச்சிருக்கிறான் எனவே அன்பார்ந்தவர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே யோசிப்போம் நாங்க ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்துல எங்கட நிலைமை என்ன என்றதை யோசிங்க ஆரம்பத்துல நான் எப்படி இருந்தேன் ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால என்ன எப்படி எல்லாம் எந்த ஆண்கள் நடத்திருப்பாங்க ஆனா அல்லா பாதுகாக்கணும் அந்த நேரத்துல பிறந்து ஆணுக்கு அடிமைப்பட்டு நாசமாக போக வைக்காம அல்லா இந்த காலத்துல படைச்சு இவ்வளோ உரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் அல்லா ஹுரபுல் ஆலமீன் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் அன்பார்ந்தவர்களே சகோதரிகளை தைமார்களே தந்துட்டு அல்லா சொல்றது அல்லா பெரிச ஒன்றும் சொல்லல ஏ பெண்களே கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் நீங்க ஒளிவு மறைவாக இருங்க கொஞ்சம் நீங்க மறைச்சு கொண்டிருங்க என்றுதான் அல்லாஹு சாலா சொல்றான் இஸ்லாம் சொல்லுதோ இஸ்லாம் உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஏ பெண்களே ஏ பெண்களே நீங்க எப்படி தெரியுமா நீங்க எல்லாம் மெனிக்கல் மாதிரி மாணிக்கம் மாதிரி ஏ ஆண்களே நீங்க எல்லாம் செங்கல் மாதிரி என்ன செங்கல் என்னோட ஊட்டுக்கு ஊடு கட்ட செங்கல் வாங்கினா யாரும் செங்கலை கொண்டு போயிட்டு ஊட்டுள்ளுக்கு இறக்குறீங்க செங்கல் யாரும் களவு எடுத்துட்டு போயிட்டுருவாங்க என்று அது ரோட்ல இருக்கும் அது அடுத்த வன்ற அது மழை பெய்ஞ்சா மலைக்கு நலையும் வெயில் அடிச்சா வெயிலுக்கு காயும் சில நேரம் ரோட்ல போற ரோட்ல போறவன் அதுல கையை வச்சு தொட்டு பார்த்துட்டு கீழே போட்டு உடச்சிட்டும் போவான் ஆனா மெனிக்கல் இருக்குதே மெனிக் இதை யாரும் ரோட்ல வைக்கிறது ரெண்டாவது கதை ஊட்டுள்ளுக்கு சட்டியில கூட வைக்கிறீங்க சரி மெனிக்க விடுவோமே நாங்க பெண்கள் நீங்க யூஸ் பண்ற உங்கட்ட நகை உங்கட்ட கோல்ட் உங்கட செயின் உங்கட ஆபரணத்தை யோசிங்களே நீங்க கலட்டி சகரத்து நீங்க சாப்பிட்ட பாயில செயினை வச்ச மாதிரி மறந்து எலும்புவீங்களா எலும்புவீங்களா நீங்க ஊட்டுட்டு போகணும் வீட்டுல இருந்து இங்கே பயணம் போறீங்க உங்கட்ட அஞ்சு பவுனுக்கு செயின் ஒன்று இருக்குது அஞ்சு பவுனுக்கு நகை இருக்குது இந்த நகையை நீங்க எப்படி வைப்பீங்க சும்மா யோசிங்களே ஒரு குரோசரி பேக்ல போட்டு அதை சுத்தி ப்ரோம் பேக்ல போட்டு சுத்தி அதை அந்த நகை வாங்கின பெட்டியில போட்டு நல்லா யோசிங்க நகை வாங்கின பெட்டிய தேடி பெட்டி உள்ளுக்கு போட்டு அந்த பெட்டிய அல்மாரிய திறந்து லாச்ச திறந்து திறந்த உடனே விளங்குறதுக்கும் இல்ல உடுப்புக்கு கீழே இல்லாட்டி உடுப்புக்கு இடையில குத்தி வச்சு அந்த லாச்ச மூடி அந்த லாச்ச லொக் பண்ணி சாவிய எடுத்து மேல உள்ள உடுப்புக்கு கீழே வச்சு ஒழிச்சு வச்சுட்டு அல்மாரிய லொக் பண்ணி அல்மாரி சாவி எடுத்து எங்கேயாலும் ஒரு கிச்சன் ரெக்ல ஒழிச்சு வச்சுட்டு திருப்ப ரூம் லொக் பண்ணி ரூம் சாவிய எடுத்து திருப்ப தான் ஊட்ட லொக் பண்ணிட்டு போற அப்ப அந்த தங்கத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு எத்தின கவர் பண்றீங்க நீங்க ஒன்று பேட் அடுத்தது நகை வாங்கின பெட்டி அடுத்தது லாச்சி லாச்சுக்கு உடுப்புக்கு இடையில அதுக்கு பிறகு அல்மாரிய மூடுறீங்க அதுக்கு பிறகு ரூம மூடுறீங்க அதுக்கு பிறகுதான் ஊட்ட மூடுறீங்க ஏழு லொக்குள்ளுக்கு நீங்க நகையை வச்சிருக்கிறீங்க ஏன் ஏன்மா ஏழு லொக்குள்ளுக்கு வச்சுக்கிறீங்க எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு வாங்கல சிச்சி பைத்தியமா இதை கண்டா எடுத்துட்டு போயிட்டுருவான் 
எடுத்துட்டு போவான் அதுல பெருமறை அப்படி இஸ்லாம் சொல்லுது பெண்களே நீங்க தங்கம் மாதிரி அவங்களை ரோட்ல போறவங்களெல்லாம் கண்டா அவங்களை எடுத்துட்டு போயிடுவான் எனவே நகைய ஏழு லொக்குக்கு வைக்கிற மாதிரி இஸ்லாம் உங்களுக்கு ஏழு உடுப்ப போத்த சொல்லல இஸ்லாம் ஒன்று சொல்லுதோ விளக்கம் தாராங்க முழு உடும் முழு உடம்பையும் மறைக்க கூடிய ஒரு துணி இப்ப பெண்கள் நீங்க யோசிங்க எப்ப சரி உங்கட வீட்டுல நீங்க சண்டை பிடிச்சிருக்கிறீங்களா இந்த பாருங்க செங்கல் மட்டும் மலைக்கு நலையுது நகை எவ்வளவு பாவமே நகைக்கு எவ்வளவு வேருக்குமே எவ்வளவு அதாப இருக்குமே ஊட்ட லொக் பண்ணி ரூப லொக் பண்ணி கபட லொக் பண்ணி லாச்ச லொக் பண்ணி அது பெட்டிய லொக் பண்ணி அது லுக்கு பைக்குளுக்கு சுத்தி வச்சு நகை பாவம் இல்லையா என்று நீங்க யோசிக்கிறதா நகைக்கு எவ்வளவு பெரிய அந்நியாயம் செய்யறோம் நாங்க என்று யோசிக்கிறா இல்ல இல்ல நகண்டா அப்படித்தான் இருக்கணும் ஏண்டா அதுல பெருமதி சின்ன துண்டு எடுத்துட்டு போனாலும் ஒரு பவுன் நகை எடுத்தாலும் பெருமதி என்ன முப்பத்தி ஐயாயிரம் நாற்பதாயிரம் முப்பத்தி ஐயாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஆனா ஒரு 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 செங்கல் ஒரு ஒரு லோட் செங்கலை தூக்கிட்டு போனாலும் அவ்வளவு வராது ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் வருமைக்கு நினைக்கிறேன் இத மாதிரி இஸ்லாம் சொல்லுது பெண்களே நீங்க வைரம் மாதிரி தங்கம் மாதிரி ஆண்கள் பிரச்சனை இல்ல செங்கல் மாதிரி அது எத்தனை பேர் தூக்கிட்டு போனாலும் ஒன்றும் செய்யறது கொண்டும் இல்ல எனவே அன்பார்ந்தவர்களே யோசிங்க இஸ்லாம் எங்களை இவ்வளவு கண்ணியப்படுத்துதா இவ்வளவு கண்ணியப்படுத்துதா இஸ்லாம் அன்பார்ந்தவர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே நீங்கள் முத்துக்கள் மாதிரி முத்தெடுக்க எங்க போகணும் கடல் போர்டில் போயிட்டு முத்தடுக்கலாம் ஆள் கடல்ல போயிட்டு ரிஸ்க் எடுத்து ஒன்று எடுத்தா சரி எடுத்தா தப்பி இல்லாட்டி தொப்பி கபூர்ல போயிட்டு சேர்ந்துடணும் அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து போயிட்டு முத்தெடுக்கிற ஆள் கடலுக்கு போயிட்டு சிப்பியுள்ளுக்கு முத்து ஏன் அவ்வளவு ஆழத்துல இருக்குது அப்ப சிப் முத்து எப்பயும் கண்ணுக்கு விளங்குறதுக்கு இருக்காது ஏன் தெரியுமா அது பெருமதி அது பெருமதி நீங்க ரோட்ல பசார்ல போற நேரம் சில பேக் கடைகள் எல்லாம் பேக் எல்லாம் முன்னுக்கு முன்னுக்கு கொலிகை வச்சிருப்பாங்க சில உடுப்பு கடைக்கு போன சாரி எல்லாம் முன்னுக்கு முன்னுக்கு கட்ட கட்ட வாசலுக்கு வெளியில தொங்கூட்டிருப்பாங்க எங்க சரி நகை கடையில நகையெல்லாம் தொங்கூட்டிக்கிறான் இல்ல இல்ல அது பெருமதி உள்ளுக்கு தான் இருக்கு லொக்கர் உள்ளுக்கு தான் இருக்கு இது போல் அன்பார்ந்த சகோதரிகளை தாய்மார்களே பெருமதியான ஒவ்வொன்றும் உலகத்துல மறைஞ்சுதான் இருக்குது பெருமதியான ஒவ்வொன்றும் மறைஞ்சுதான் இருக்குது தங்கத்தை பாருங்க இப்ப சொன்ன முத்த பாருங்க ஆள் கடல் மறைஞ்சுதான் இருக்குது உயரத்தை பாருங்க அது மறைஞ்சுதான் இருக்குது மாணிக்கத்தை பாருங்க மண்ணுக்கு கீழால அது நிறைய பத்தல் தோண்டு தான் எடுப்பாங்க மறைவாசன் இருக்குது எனவே அல்லா சொல்றான் பெண்களே உங்களை மறைக்க சொல்றது வேறொன்றுக்கும் அல்ல நீங்க முத்துக்கள் வைடூரியங்கள் மாணிக்கங்கள் தங்கம் மாதிரி எனவே எனவே நீங்க மறைவா இருங்க இது அல்லாவினுடைய ஓடர் அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே எனவே அல்ல ஏன் மறை வைக்க சொல்ற ஒன்று எங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்றது இன்னொன்று நானும் நீங்களும் சொர்க்கத்துல பேச்சு ராகத்தாக இருக்கணும் என்று அப்ப அல்லா நான் மேல ஓதின ஆயத்துல சோர்த்துல ஹாபுல அல்லா விளங்கப்படுத்துறது இது நீன அலை ஹின் மின்சலா பீபி ஹின் ஜில்பாபுகளை போற்றுங்க ஜில்பாபுகளை போற்றுங்க என்றது அது அல்லாவினுடைய கட்டளை ஜில்பாப் என்றால் முழு உடம்பும் மறையணும் அன்பார்ந்த சகோதரிகளே சாய்மார்களே நோம்பு ரமலான் பதிமூணு அடைஞ்சிட்டோம் இப்பல இருந்து பெர்னாளுடைய ஷாப்பிங் ஹால் ஸ்டார்ட் ஆகுற நேரம் பெர்னாளுக்கு உடுப்பு வாங்க போற நீங்க நீங்க யோசிங்க இந்த உடுப்பு எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறா என்று பார்க்க வானம் என்ன படைச்ச அல்லாவுக்கு பிடிச்சிருக்கிறா என்று பாருங்க என்ன படைச்ச அல்லாவுக்கு பிடிச்சிருக்கிறா என்று பாருங்க சும்மா யோசிங்க நீங்க வறுமையில இருக்கிறீங்க கஷ்டத்துல இருக்கிறீங்க பெரிய ஒரு ஹாஜியார் வந்து ஒரு ஹாஜியார் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இருபது லட்சம் சல்லிய தந்து உம்மா உங்களை பார்க்க பாவம் இருக்குது நீங்க ஒரு ஊடொன்று கட்டி கொள்ளுங்களே என்று ஒரு ஹாஜியார் இருபது லட்சம் சல்லி தாராது சல்லி தந்துட்டு உம்மா ஊட்ட இந்த காணியம் எடுத்து தாரு இங்கனை கட்டுங்க இப்படி கட்டுங்கண்டா இப்ப மனசுல கை வச்சு யோசிங்க ஹாஜியார் சொன்ன பெட்டன்ல ஊட்ட கட்டுவோமா இல்லாட்டி எனக்கு விருப்பமான பெட்டன்ல நான் கட்டுவேனா 
அப்படி எனக்கு விருப்பமான பேட்டர்ல கட்டணம் என்றா ஹாஜியாத்த கை கட்டி இந்த எனக்கு இப்படி ஒரு மசூரா ஒன்றிக்குது செய்யவா என்று என்ன நன்றி கடன் இருபது லட்சம் தந்தல்லையா அந்த நன்றி கடனுக்கு நாங்க ஹாஜியார சந்தோஷப்படுத்துவோமா இல்லையா ஏந்த ரப்பு எனக்கு இருபது லட்சம் என்ன பெருமதியான அதை விடவும் பெருமதியான விலை மதிக்க முடியாத அல்லாஹ் கற்ப தந்தான் இதயத்தை தந்தான் போட்டி பாட்சல அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் விலை மதிக்க முடியாத குழந்த செல்வத்தை அல்லாஹ் தந்தான் நல்ல கணவன் அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் இந்த கண இந்த அல்லாவுக்கு நன்றி உள்ளவங்களாக நாங்க வாழ்ந்து இல்லையா இந்த அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தர் இல்லையா இவ்வளோ ஏற்பாடு செஞ்சு தந்த அல்லாஹ் நாங்க ஒரு பெருநாளைக்கு விடுபடுக்கிற நேரம் இல்ல இல்ல எனக்கு எந்த விருப்பம் இந்த கட்டக்கை சல்வார் தான் ஆனா இந்த ரப்புக்கு கட்டக்கை சல்வாரோட ஊட்டுட்டு வெளியாவதா விருப்பம் இல்ல எனவே எனவே ரப்புடைய விருப்பத்தை நான் நான் நிறைவேற்றேன் என்ற பெண்மணிகளாக மாறிங்க சுவர்க்கத்துல ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் கபூர்ல ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே இந்த முறை பெருநாளைக்கு விடுபடுக்கிற நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா உங்கட கணவனுக்கு பிடிச்சிருக்குதா உடுப்பு கடைக்கு போயிட்டு நீங்க அந்த உடுப்பை உங்கட உடம்புல வச்சு காட்டி ஏ இது எனக்கு நல்லா இருக்குதா என்று கணவன்கிட்ட கேட்காதீங்க ஒரு கணம் கண் மூடி யாரா இது எனக்கு நல்லா இருக்குதா நீ எனக்கு உடுக்க சொன்ன மெத்தட்ல இருக்குதா என்று ஒரு நிமிஷம் நீங்க அல்லாவோட பேசுங்க அல்லா உங்களோட பாவங்களை அல்லா மன்னிப்பான் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே இந்த கட்டக்கை சல்வார் என்று சொல்றதும் இந்த சாரி என்று சொல்றதும் இந்த ஹவுஸ் கோட் என்று சொல்றதும் ஸ்கர்ட் அண்ட் பிளவுஸ் என்று சொல்றதும் வேற என்னென்ன ஐட்டங்கள் வந்திருக்கிறோ சராரா கிராரா என்ன வந்திருக்கிறோ யோசிங்க இது எல்லாம் இது எல்லாம் ஏண்ட கணவனுக்கு முன்னால உடுக்க சொல்லி அல்லா சொன்ன உடுப்பு ஏண்ட வாப்பா ஏண்ட நானா ஏண்ட தம்பி ஏண்ட புள்ள ஏண்ட வாப்பட கூட பிறந்த நான தம்பி சாச்ச பெரியப்பா ஏண்ட உம்மவோட கூட பிறந்த மாமமார்கள் இவங்களுக்கு முன்னால மட்டும்தான் இந்த கட்டக்கை சல்வார் இந்த சராரா இந்த சாரி இந்த ஹவுஸ் கோட் இந்த ஸ்கர்ட் பிளவுஸ் இதெல்லாம் இவங்களுக்கு முன்னால தான் அப்ப அடுத்தவங்களுக்கு முன்னால முழு உடம்பையும் போட்டுங்க என்று சொல்லி இப்ப பெண்கள் யோசிக்கப்படாது மாஷா அல்லா நானும் பயந்து தெரிஞ்சு அபாய வைக்கிறேன் சொல்லிடுவாரோ தெரியாது மாஷா அல்லா அப்ப அபாய உடுக்க ஏலம் தனே என்று உட பீம வழங்காம அபாய வாங்கிறாதீங்க சில அபாயாக்கள் சில அபாயாக்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னா இந்த முந்தி எங்கட உம்மம்மா உடுத்த சாரி நல்ல எங்கட உம்மம்மா உடுத்த சாரி நல்ல இன்றைக்கு இருக்கிற சில அபாயாக்களை விட சும்மா எடுத்து குடுக்குது அந்த மாதிரி சில பேர் அபாயா உடுத்த சும்மா அந்த மாதிரி வயசெல்லாம் குறைஞ்சி அபாய மின்னுக்கம் எல்லாம் பிடிச்சு எடுத்து குடுக்குற அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே உங்களுக்கு விருப்பமான டுபாய் அபாய அல்ல அல்லாக்கு விருப்பமான சுவர்க்கத்துக்கு போற அபாயாவை எடுங்க உடுப்பு வாங்குற நீங்க சரியாக வாங்குங்க பேச்சஸ் பண்ற நீங்க தள்ளி கொடுத்து வாங்குறீங்க ஒரு அபாயத விலை என்ன ஒரு அபாயத விலை என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஏழு எட்டாயிரம் வரைக்கும் அபாயம் இருக்கிறது நீங்க ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சல்லிய கடக்காரனுக்கு கொடுத்து ஏனப்பா நரகம் போகணும் நீங்க உலகத்துல கஷ்டப்பட்டது போதாதா இங்க சமையல் கட்டல அடுப்படியில நீங்க வெந்து வேறுத்தது போதாதா அவ்வளோ வேறுத்தும் சில பேர் கணவன் தால வேற ஏற்றி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு காலையில இருந்து சமைச்சு சமைச்சு நெருப்புல வெந்து வெந்து கொஞ்சம் உப்பு கூடிருச்சு சில கணவன்மாருக்கு பொறுமை இல்ல முகத்துல பாஞ்சுட்ட உனக்கு என்ன கண் கண் புரடில் இருக்கிறா முகத்தில் இருக்கிறா இவ்வளோ உப்பு கொட்டி வச்சிருக்கிறாயே என்று அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏற்றி வாங்கின சில பெண்கள் அதையும் மீறி சில காரணத்துக்காக வேண்டி கணவன் தால அடியும் வாங்கின சில பொம்பளைகள் கணவன் சூடு வச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் மறந்து போட்டுட்டு வந்து அவ்வளோ இறுக்கமான சைத்தான வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு நாங்க நரகம் போனா அங்கையும் ரெஸ்ட் இல்ல இங்கையும் ரெஸ்ட் இல்ல எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே உங்களோட உடுப்பு விஷயத்தை கவனிங்க அல்ல பாதுகாக்கணும் பாருங்க ஹவுஸ் கோட் என்றது என்ன ஹவுஸ் கோட்டை ரெண்டா பிரிச்சு பாருங்க ஹவுஸ் கோட் புடவைய அல்ல ஹவுஸ் கோட் உடைய பெயர் ஹவுஸ் கோட் ஹவுஸ் அண்டா ஊடு ஹவுஸ் அண்டா ஊடு கோட் ஊட்ல உடுக்கிற கோட்டுக்கு பேர் தான் ஹவுஸ் கோட் மீன் காரண்ட மீன் வாங்குற உடுப்புக்கு பெயர் ஹவுஸ் கோட் அல்ல அது பிஷ் கோட் அதையும் போட்டுங்க இன்றைக்கு அன்பார்ந்தவர்களே ஹவுஸ் கோட் அண்டா ஹவுஸ் உள்ளுக்கு இருக்கணும் முத்தத்துக்கு வர ஏலா அல்லா பாதுகாக்கணும் 
சில பொம்பளைகள் பள்ளிக்கு தராவிய சொல்வதற்கு இதோட வந்துட்டு போறேன் கேட்ட சொல்ற பக்கத்துல தான் ஊடு இருக்கிறது இல்லை எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளை தாய்மார்களே யோசிங்க கவனம் செலுத்துங்க அல்லா பாதுகாக்கணும் சில பொம்பளைகள் இதை விட்டுட்டு பஜாருக்கும் வார அல்லா பாதுகாக்கணும் இல்லையில வேணுலாம் வந்து இறங்கின வீட்டுல ஏறின பஜார்ல வந்து இறங்கின கடை உள்ளுக்கு போயிட்டு இறங்கல வேணுல கடைய உள்ளுக்கு போயிட்டு வேணும் பார்க்க பண்ணல கடைக்கு வெளியில தானே பார்க்க பண்ண கதவை தொடர்ந்து இறங்கணும் தானே ரோட்ல போற நேரம் எல்லாம் வேணுங்க சண்டை பெட்டி மாறி நாலு பக்கத்துல மூடி கொண்டு போவல்ல கண்ணாடியோட பார்த்தா விளங்குறேன் நாங்க ஹவுஸ் கோட்டோட தான் வாழன்றது எனவே அன்பார்ந்தவர்களே காரணம் சொல்ல இயலா ஹவுஸ் கோட் என்றா ஹவுஸ் லுக் தான் விட்டுக்கணும் இது பஜார் கோட் ஆகலாம் இது பிஷ் கோட் ஆகலாம் இது வெஜிடபிள் கோட் ஆகலாம் இது முத்தத்துக்கு வார கோட் ஆகலாம் இது மெடிக்கல் கோட் ஆகலாம் இது ஹவுஸ் கோட் ஆன்லி ஹவுஸ் கோட்டா தான் இருக்கணும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளை தாய்மார்களே ஹவுஸ் கோட் ஒன்றுக்கு பத்து ஹவுஸ் கோட் வாங்குங்க ஊட்டுள்ளுக்கு விடுங்க வாங்க வாணம் என்று சொல்லல கட்டக்கை சல்வாரா அந்த சராராவா இந்த சராராவா இல்லாட்டி புரோக் சல்வாரா வேண்டிய சல்வார் வாங்குங்க உங்களோட ஊட்டுள்ளுக்கு உங்களோடும் <laughs> எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளை தாய்மார்களே ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி எங்கட ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால நாங்க இந்த பெண்களுக்கு இருந்த இந்த கொடுமைகளை நினைச்சு பாருங்க இஸ்லாம் எங்களுக்கு ஒரு விடியலை தந்திருக்குது எனவே விடியலை ஏற்படுத்தின அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துங்க அதோட நான் சொல்றது இந்த அபாயா வாங்க போறவங்க சில பேர் சில பேர் இந்த முந்தியுள்ள சில உம்மமார்கள் பயந்து பயந்துதான் சாரி உடுப்பாங்க அடே சாரி உடுக்கிறோமே சாரி உடுத்துட்டு பள்ளிக்கு போறோமே யாரும் பயான சொல்லிடப்படாது பயான் வேண்டாம் யாரும் பேசிடப்படாது அல்லாட கோவம் வேண்டாம் எனக்கு வரப்படாது என்று பயந்து பயந்துதான் சாரி உடுத்த இப்ப அபாயாவ தைரியமா ஒடுக்குற இது இஸ்லாமிக் ட்ரெஸ் தானே இது இஸ்லாம் சொல்ற ஒடுப்பு தானே என்று தைரியமா ஒடுக்குற போன முறை ஹஜ்ஜிக்கு போன நேரம் ஹஜ்ல இந்த அபாயாவை பத்தி பேசுற நேரம் ஒருத்தர் ஜஜுபாவி எழுப்பி சொன்னார் ஹசரத் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுடுங்க ஹசரத் சில அபாயம் ஒடுத்து மாப்பிள்ள மாறக்கே முழுக்காவிரும் அங்கினக்கே இதை ஒடுத்துட்டு ரோட்ல போறாங்க என்று இது சத்தியம் அன்பார்ந்தவர்களே அபாய உடுக்கிறதோட நீங்க தைரியமா போட்டு உடுத்துட்டு சில பேர் சில பேர் அபாயவ உடுத்துட்டு என்ன தெரியுமா செய்ய இந்த சின்ன பிள்ளைகள் சூ பண்ண படிப்பாங்களே சின்ன துண்டு புடவை உண்டு இது மாதிரி ஒன்றெடுத்து முடிய மட்டும் மறைச்சு கொள்ற இங்க மார்பெல்லாம் வெளியே சுத்த ஹராம் அல்ல சொல்றான் போத்துங்க ஜில்பாபுகளை அபாயா என்று சொல்றது உடம்புடைய அங்கு அவையங்களை மறைக்கிறதுக்கு இப்ப அபாய விளங்குது <laughs> இதெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போற உடுப்பு இல்ல நரகத்துக்கு போறதுக்கு நீங்க கடைக்கு கொடுக்குறீங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வேற ஒன்றும் இல்ல எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் உடம்பு சைஸ பார்த்து வாங்குங்க இந்த ஆண்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிற பெண்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிற பெண்கள் என்னடா இவங்க சைஸ் முப்பது அண்டா இருபத்தி ஒன்பதுல வாங்கி கிஃப்ட் பேக் பண்ண மாதிரி உடம்பெல்லாம் ஒட்டி உடுக்கிற ஆம்பளைக்கு பைத்தியம் என்னண்டா சைஸ் முப்பது அண்டா முப்பத்தி ரெண்ட வாங்கி கலசம் கீழே கீழே கலண்டுல அதை இடக்கடை இழுத்துட்டு பஸ்காரம் கியர் போட்டுற மாதிரி அதை இடக்கடை இழுத்து இழுத்து விட்டுற ரெண்டு பேருக்கு நான் சொல்ற சைஸ் பார்த்து வாங்குங்க உடம்பு சைஸ பார்த்து வாங்குங்க பெண்கள் கொஞ்சம் பெகியாக கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் ஜில்பா என்று சொல்ற முழு உடம்பையும் போட்டி எடுக்கணும் நீங்க துபாய் அபாயா அந்த அபாயா இந்த அபாயா வார அபாயாக்கள் எல்லாம் உடுத்து 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 பலவி நான் சொல்ற இப்படி பெஷனுக்கு பலவின பெண்கள் நாளைக்கு இன்னொரு அபாயா கொண்டு வாரணாம் இஸ்ரேல் அபாயாவாம் முட்டுக்காட்டுக்கு தான் இருக்குது என்றாலும் உடுப்பாங்க சில பெண்கள் ஏன்னா பெஷனுக்கு பலவி புதுசா வாரதெல்லாம் உடுக்கணும் இப்படி பலவீனவங்க நாளைக்கு இஸ்ரேல் அபாயம் வருவதா முட்டு காட்டுக்கு என்றா இதையும் வாங்கி உடுக்க தயங்க மாட்டாங்க எனவே அன்பார்ந்தவர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே 
கொஞ்சம் யோசிங்க கர்ணால் கிட்டவாகுது ஒடுபடுக்கிறோம் நாங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ அபாயாக்கள் வந்திருக்கிறாமே அந்த பேர் எனக்கும் பாடம் இல்லை என்ன நம்ம குழுங்குற புடவையாம் பிஸ்னஸ் மெட்டீரியலாம் அதாம் இதாம் என்று சொல்றாங்க அல்லா பாதுகாக்கணும் யோசிங்க நீங்க ரோட்ல நடந்து போற நேரம் கொழுங்குற புடவையை உடிச்சுட்டு போறீங்க எத்தனை கண்கள் உங்களோட உடம்புடைய அங்க அவயங்களை பார்க்குதோ அத்தின ஆண்களும் விபச்சாரம் செஞ்ச பாவம் அத்தின ஆண்களுக்கும் விபச்சாரம் செய்யறதுக்கு எங்கட உடம்ப தயார் செஞ்சு வச்ச பாவம் ஒரு விபச்சாரி ஒரு ஜானியாவுடைய பாவம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே அன்பார்ந்த பெண்மணிகளே சகோதரிகளே தாய்மார்களே கவனம் செலுத்துவோம் நாங்க இந்த விஷயத்துல ஏனண்டாங்கன் ஒரு முறை மகன் சாட்சி விட்டுக்கு வாரா சாட்சி துஹா தொழுது கொண்டிருக்கிறார் அதாவது கியாமத்துடைய நாளையில சிராத்தல் முஸ்தீம் பாலத்துல எல்லாரும் வாங்க என்று அல்லா சொல்ற நேரம் என்னுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் நான் தைரியமா வருவேனா அல்லாட்டி பயந்து பயந்து என்ன நடக்குமோ என்று வருவேனா என்று அந்த கருத்து பட உள்ள ஆயத்த ஆயிஷா ரவி அல்லாஹூ அன்ஹா அப்துல்லா ரவி அல்லாஹூ அன்ஹாங்கிற சாட்சி ஆயிஷா ரவி அல்லாஹூ அன்ஹூ அன்ஹா ரசூல்லாவுடைய மனைவி லுஹா தொழுகையில ஓதுறாங்க திரும்ப 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 அதே ஆயத்த ஆயிஷா ரவி அல்லாஹு அன்ஹா அவங்க ஓதி கொண்டிருக்கிறாங்க ஆயிஷா ரவி அல்லாஹு அன்ஹா திரும்ப திரும்ப அதே ஆயத்த ஓத கேட்ட அந்த அப்துல்லா ரவி அல்லாஹு அன்ஹோ இப்பதே சாட்சி என்றா இப்பதே தொழுது முடிக்க மாட்டாங்க போல இருக்குது கொஞ்சம் டைம் ஒன்று கொடுப்போம் என்று கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திருப்ப வாரா திருப்ப வந்தா திருப்பையும் அந்த அதே ஆயத்த ஓதி கொண்டிருக்கிறான் அவ்வளோ அந்த அல்லாவுடைய பயத்துல ஓதி கொண்டிருக்கிறான் ஏ பெண்களே நான் உங்கள்ட்ட கேட்கிற அல்லாஹு தாலா கபூர்ல இருந்து எழுப்பி சிராத்துல் முஸ்தகின் பாலத்துட்ட வாங்க என்று கூப்பிட்டுட்டா நீங்க சிராத்துல் முஸ்தகின் பாலத்துல போற அளவுக்கு நிறைய நன்மைகள் செஞ்சிருக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரே ஒரு தடங்கள் உங்களோட உடுப்பாத்தான் இருக்கும் என்று சொன்னா எவ்வளோ கை சேதம் எவ்வளோ நஷ்டம் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே கவனம் செலுத்துவோம் நாங்க எங்கட உடம்புடைய அங்க அவயங்கள் விளங்கப்படாது விளங்கப்படாது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னா நாங்க உடுப்ப உடுத்துட்டு எங்கட பொம்பள பிள்ளைகளுக்கு உடுப்ப உடுக்க வச்சுட்டு முகத்து முன்னுக்கு நேரா இருந்து பாக்குற இல்ல சைடுக்கு வச்சு பார்க்கணும் முன் பின் வளைவுகள் விளங்குதா விளங்கினா இது இந்த ஜில்பா போட்டிருக்கிறீங்க பரவாயில்ல முன் பின் வளைவுகள் விளங்குதா இன்னும் பத்து ஜில்பா பசரி போச்சுங்க இந்த இந்த மெத்தட்ல இந்த பெட்டர்ல நீங்க போறது ஹராம் இந்த பெட்டர்ல நீங்க போறது ஹராம் இஸ்லாம் சொல்லுது ஆண்களுக்கு தான் பெண்களுக்கு தான் இறுக்கமான உடுப்பு உடுக்காதீங்க ரெண்டு சாராருக்கும் ஹராம் ரெண்டு சாராருக்கும் ஹராம் அதுல பெண்கள் கரண்டை காலையும் தாண்டி உடுக்கணும் ஆண்கள் கரண்டை காலைக்கு மேல உடுக்கணும் எனவே எனவே கொஞ்சம் இந்த இந்த பெருநாளைக்கு உடுப்பு வாங்குற நேரம் இத கவனிங்க அன்பார்ந்தவர்களே சில பேர் கிப்ட் பெக் பண்ணின மாதிரி கவர்ச்சியாக உடுக்குறாங்க நபி அவங்க சொன்னாங்க நிசா உன் நிசா உன் சில பொம்பளைகள் இருக்கிறாங்க உடுப்பு உடுத்து தான் இருப்பாங்க உடுப்பு உடுத்த நிர்வாணிகள் உடுத்த உடுப்ப உடுத்து உடுப்பு உடுத்த நிர்வாணிகள் உடுப்பு உடுத்து இருப்பாங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ளதெல்லாம் வெளியில வழங்கும் சைஸ் எல்லாம் வெளியில வழங்கும் இடுப்பு சைஸ் எல்லாம் வெளியில வழங்கும் நபி அவங்க சொன்னாங்க காசியாத்து நாரியா உடுத்து உடுப்பும் உடுப்ப உடுத்தும் உடுக்காத நிர்வாணிகள் அரை நிர்வாணிகள் தொடர்ந்து நபி அவங்க சொன்னாங்க மா இலா முமிலா சுன் மா இலா இவங்க ஆண்களின் பக்கம் சாய்வாங்க ரோட்ல போற நாலு பேர் இவங்களை பார்த்து அடை மச்சான் பாருடா ஓ பாருடா என்று நாலு பேர் கதைக்கிற அளவுக்கு ஒடுப்பு எடுப்பாக இருக்கும் நபி அவங்க சொன்னாங்க இப்படியான பெண்கள் கொஞ்சம் யோசிங்க நீங்க நீங்க வாகனத்துல முன்னுக்கும் உங்களோட துறையிட வாகனத்துல முன் சீட்ல உட்கார்ந்துட்டு சும்மா ராஜா ராணி மாதிரி போற நேரம் யோசிங்க நாலு பேர் கதைக்கிற அளவுக்கு எடுப்பா இருக்குதா இல்லையா சும்மா யோசிங்களே எங்களை பார்த்துட்டு யாருக்கு சரி ஒரு ஆம்பளை பார்த்துட்டு அடே மச்சான் நான் இந்த ஹாஜர வைப்ப கண்டேன் எனக்கு பார்த்ததோட எனக்கு அல்லா ஓடிய ஞாபகம் மனுஷி உடனே பள்ளிக்கு ஓடி வந்தேன் என்று யாரு சரி சொல்லுவாங்களா அடே இல்லாட்டி வேற மாதிரி 
நான் வார்த்தையை சொல்லல வேற மாதிரி வர்ணிப்பாங்களா என்னடா பொம்பளைகள் ரோட்ல உடுத்துட்டு போற நேரம் யாரு சரி ஒருத்தர் சரி இந்த பொம்பளைய பார்த்ததோடு எனக்கு சும்மா அல்லாவுடைய ஞாபகம் ஈ மடலம் கூடிட்டு பேசுது மச்சான் என்று பேசுவாங்களா அல்லது வேற என்னவும் பேசுவாங்களா எனவே யோசிங்க நபி அவங்க சொன்னாங்க முமீலாத் மா இலாத் முமீலாத் இவங்களும் ஆண்களின் பக்கம் சாய்வாங்க ஆண்களை தன் பக்கம் ஈர்த்தெடுப்பாங்க நபி அவங்க சொன்னாங்க இவங்கட தலை எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா தலை வீங்கி இருக்கு ஒட்டகம் கெமல் ஹம்ப் மாதிரி ஒட்டகத்துடைய திமில் மாதிரி சில பொம்பளங்களுக்கு தலை வீங்கி தலை வீங்கி என்னாண்டா உள்ளுக்கு அதுக்குரிய பூல் வருவதாம் ஸ்லைட் வருவதாம் அதெல்லாம் வச்சு தலையிட சேப் மாறி தலை எப்படி எப்படி வரணும் அது இடையில கொஞ்சம் ஒரு மழை மாதிரி வந்து வருவது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னா பெண்களே நீங்க ஊட்டில் கட்டுற ஊட்டில் அந்த கொண்டைய சுருட்டி கட்டுவீங்களே இந்த மாத்திரோட சொல்ற அம்மா கட்டா இந்த அம்மா கட்ட என்று சொல்லி இந்த அம்மா கட்டுக்கு மேல பர்தாவை போட்டுட்டு வெளியில வார நேரம் உங்களோட அம்மா கட்டு தலை வீங்கி இருக்கும் இது கூட நம்பி அவங்க சொன்னாங்க ஹராம் 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 எதுக்கு எங்களை கஷ்டப்படுத்த இல்ல சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்காக வேண்டி சொர்க்கம் போனா நீங்க சோல் போட இந்தியாவில் பர்தா போட இந்தியாவில் அங்க ஜில்பா போட்ட இந்தியாவில் அங்க அம்மா கட்டு அப்பா கட்டு அக்கா கட்டு எல்லாம் ஓகே அங்க எந்த தடங்களும் இல்ல நபி அவங்க தொடர்ந்து சொன்னாங்க இப்படியான பெண்கள் இருக்கிறாங்களே அவங்க ஜென்னா சொர்க்கம் போகவே மாட்டான் தொடர்ந்து சொன்னாங்க சொர்க்கம் போறது ஒரு சைடு இருக்க சொர்க்கத்துடைய இஸ்மல் வாசத்தை கூட அவங்க பெற்றுக் கொள்ள மாட்டாங்க இவங்க சொர்க்கம் போறில்லை என்று நபி சல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவங்க சொன்னாங்க எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே எங்கட எங்கட உடுப்புகளை நாங்க சரியாக்குவோம் எங்கட மகரம் அஜ்னபியத்தை நாங்க பேணுவோம் யாருக்கு முன்னால எந்த உடுப்பு யாருக்கு முன்னால பல்லு காட்டலாம் யாருக்கு முன்னால சிரிக்கலாம் யாருக்கு முன்னால சோல் போடலாம் என்றத பெண்களே விளங்குங்க மகரமானவங்க மகரமானவங்களுக்கு முன்னால இதெல்லாம் ஓகே அஜ்னபிக்கு முன்னால அஜ்னபி என்ற ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி பெரியப்பட மகனும் அஜ்னபி தான் சாச்சிட மகனும் அஜ்னபி தான் இப்ப நாங்க யோசிக்கப்படாது அடே நாங்கள் நாம் சாச்சிர மகன் நானா நானா என்று சொன்ன நானா தான் அது நாங்க வச்ச பெயர் நானா இஸ்லாம் வச்ச பெயர் அதுவும் உனக்கு மச்சான் அப்ப சாச்சிர மகன் நானவோடு பல் இழிக்க ஏல என்றா இன்றைக்கு சில பேர் அல்லா பாதுகாக்கணும் பஸ்தார்ல கண்டா நானா எப்படி சுகமா என்று பேசுற இது உங்களுக்கு எப்படி நானா இல்ல இது எங்களை பக்கத்தூட்டு நானா பக்கத்தூட்டு நானா வல்ல இந்த நோனக்கு இல்ல இது நரகம் கொண்டு போற நானா எனவே அன்பார்ந்தவர்களே நரகம் போகப்படாது நாங்க மவுத்துக்கு பின்னால ரெஸ்டா இருக்கணும் என்று சொல்லி அல்லாஹு சாலா எங்களுக்கு சில சட்ட திட்டங்களை அல்லாஹு சாலா தந்திருக்கிறான் நபி அவங்க சொன்னாங்க மிகராஜுடைய நேரத்துல இத்தலாத்து பின்னார் நரகத்தை எட்டி பார்த்தேன் நிறைய பெண்கள் நரகத்துல இருந்தாங்க நிறைய பெண்கள் நரகத்துல இருந்தாங்க அதுல சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் சொன்னாங்க சில பெண்கள் நான் கண்டே நரகத்துல எப்படி என்றா இந்த ஹதீசுடைய தரங்கள் முன்ன பின்ன வித்தியாசமா இருக்கலாம் என்றாலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதை நாங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் சில பெண்கள் நரகத்துடைய நெருப்புல நரகத்துல அல்லாஹு தால ஒரு இரும்பு கம்பியை வச்சிருக்கிறான் அந்த இரும்பு கம்பியில சில பெண்களை முடித்தால பிடிச்சி தூக்கி அந்த இரும்புல கட்டி வச்சிருக்கிறது கால் நிலத்துல படுவது இல்ல அப்ப எந்த கட்ஸ்ல தொங்கி கொண்டிருக்கிறோம் முடியுடைய கட்ஸ்ல பெண்கள் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய முடியை யாரும் பிடிச்சி இழுத்தா எங்களுக்கு வலிக்கும் அப்ப அந்த முடியுடைய கட்ஸ்ல தொங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த சில பெண்கள் நரகத்துடைய நெருப்பு காலில் பட்டு 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 இடுப்பு வரைக்கும் முட்டுக்கால் வரைக்கும் இடுப்பு வரைக்கும் நெஞ்சு வரைக்கும் கழுத்து வரைக்கும் தலை வரைக்கும் அந்த சூடு ஏறி 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 நவ்யம் சொன்னாங்க தலையில உள்ள மூளை கரைஞ்சி வடிஞ்சு கொண்டிருக்கிறது ஜிபரில் அலை சொல்லாத்து கேட்டேன் ஏ ஜிபரிலே இது எப்படியான பெண்களப்பா என்று ஜிபரி அலி சொல்லத்துல கேட்கிற நேரம் ஜிபரி அலி சொல்லாம் சொன்னாங்க யார சொல்லா இவங்க தான் வாழக்கூடிய நேரத்துல தன்னுடைய முடி தன்னுடைய முடிய அந்நிய மக்களுக்கு காட்டி தெரிஞ்சவங்க முடிய அந்நிய மக்கள் என்றா யாரு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மகரம் இல்லாத அஜினபிகள் பெண்கள் சில பெண்கள் ஊற்றுக்கு மறைவா இருந்துட்டாலும் முற்றம் கூட்ட வார நேரம் இந்த அமெரிக்காக்கு இந்த ஓபன் விசா கிடைச்ச மாதிரி ஃபுல் ஓபனா வார சில பெண்கள் 
சில பெண்கள் முந்தானிய கூட போ போத்துறது இல்ல ஏனண்டா எங்கட எங்கட ஊட்டு முத்தம் தானே உங்கட ஊட்டு முத்தம் தான் இதுக்குன்னு சொல்லி அடுத்தவன் பார்க்காம போறது இல்ல எனவே அன்பார்ந்தவர்களே இந்த விஷயத்துல நாங்க கவனம் செலுத்தணும் நாங்க இந்த தலம் முடி கூட எங்கட தலம் முடி கூட அந்நியவனுக்கு விளங்கினதுனால இவ்வளோ பெரிய அதாபெண்டா அன்பார்ந்தவர்களே கட்ட கை செல்வார் உடுக்குற நேரம் எங்கட 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 உடம்பு எங்கட கை சந்தில இருந்து எங்கட மணி கட்டு வரைக்கும் எங்கட கழுத்து எங்கட முதுகு பகுதியில சில பகுதிகள் சாரி உடுத்தா இடுப்பு முதுகு வரைக்கும் சல்வார் உடுத்தா கழுத்து வரைக்கும் இல்ல எங்கட முடியல நாங்க போத்துட்டு இருக்கிறோம் என்றா ஒரு காத்தடிச்சா என்ன செய்ய சொல்லபடி கலண்டு ஒழுந்துரும் சில பெண்கள் சோல் போடுவாங்க சோல் போட்டு ஒரு அறவருக்கு முப்பத்தஞ்சு தடவை கீழே உளுந்த சோலை தூக்கி 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 தலையில போடுவாங்க திருப்ப திருப்ப உளும் என்று தெரியும் உள்ள உள்ள திருப்ப திருப்ப எடுத்து போட்டு இது ஒரு ஜாய் பைத்திய ஹார்த்தனம் தெரியும் உளும் என்று உளும் என்று தெரிஞ்சா ஏன் திருப்ப எடுத்து போடுற ஒன்று அடிச்சு நிப்பாட்டணும் என்னவாலும் ஒரு ஸ்டேண்ட் அடிச்சு அப்ப நாங்க யோசிக்கிறோம் எங்கட கூட்டி எங்கட கொடியில உடுப்ப காய போட்டுக்கிறோம் காத்தடிக்குது உடுப்பு பறக்குது திருப்பி எடுத்து போட்டோம் திருப்பழுவுது திருப்பி எடுத்து போட்டோம் அப்படியே இரவு வரைக்கும் போட்டுட்டு இந்த நாங்க என்ன சொல்லுவோம் அடி பைத்தியகாரி ஒரு கிளிப் ஒன்று எடுத்து அடிரி என்று எங்கட புள்ளைக்கு நாங்க ஏச மாட்டோமா அப்ப நாங்க பைத்தியகாரி இல்லையா நாங்களும் கீழே உள்ள 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 நாங்களும் காலையில இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் பஜாருக்கு போனதுல இருந்து வீட்டுக்கு வந்து சேரும் வரைக்கும் நாங்க ஒரு கல்யாணம் வீட்டுக்கு போனதுல இருந்து சாப்பிட்டு வந்து சேரும் வரைக்கும் ஆயிரத்தி எட்டு தடவை கையால் எடுத்து போட்டதும் அது உழுவுறதும் எடுத்து போட்டதும் இது ஒரு ஜாய் பைத்தியகார தன்மை எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே தாய்மார்களே இந்த விஷயத்துல கவனம் செலுத்துவோம் நாங்க ஒடுப்பு விஷயம் இருக்கமா ஒடுக்கப்படாது கவர்ச்சியா ஒடுக்கப்படாது குழுங்குறப்படும் இஸ்தஸ் மெட்டீரியல் உடம்பு குழுங்குறதெல்லாம் வெளியில விளங்கப்படாது ஜில்பாப் என்றா எங்கட அங்கு அவயங்கள் முன்பின் வளவுகளை மூடி மறைச்சு இருக்கணும் தள்ள முடி எல்லாம் மறைஞ்சு இருக்கணும் முடிய கண்டாலே அந்த அதாபெண்டா என்ற கழிச்சு என்ற உடம்புடைய அங்க அவயங்கள் என் உடம்புடைய சைஸ் பருமன் இன்னொருத்தனுக்கு விளங்கும் என்றா இந்த உடம்பு சுவர்க்கத்துக்கு தகுதி இல்லாத உடம்பு சுவர்க்கத்துக்கு தகுதி இல்லாத உடம்பு எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளை தாய்மார்களே ஹசரத் உஸ்மான் ரபி அல்லாஹ் அனுபவங்க மூணாவது ஹலீஃபா அவங்க ஊற்றுக்கு இருக்கிறாங்க வெளியில அந்த ஹலீஃபாவை கொலை செய்யறதுக்காக வேண்டி சில மக்கள் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறாங்க அப்ப ஹலீஃபா வெளியே வரல சில மக்கள் செவத்தால ஏறி செவற்றால ஏறி கூரைய கலத்திட்டி ஊட்டுள்ளுக்கு குதிக்கிறதுக்கு ரெடியா விட்டாங்க தன்னுடைய கணவனை பாதுகாக்கணும் என்ற ரீதியில என்ற ரீதியில அது உஸ்மானிபுன் அஃபான் ரவி அல்லாஹு அன்ஹூ அவங்கட மனைவி என்ன செய்யறான் அவங்கட முடி எல்லாம் விரிச்சி அதாவது முடி எல்லாம் விரிச்சு இந்த முன்னுக்கு போட்டு ஆடினா ஒரு 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 பேய் பிடிச்ச மாதிரி இருக்குமே ரெண்டு ரிவாயத்து வருவது ஒன்று அந்த கொலை செய்ய வாரவங்க பயந்து ஓடட்டும் என்ற நோக்கத்தில் இன்னொரு ரிவாயத்து வருவது இவங்கட முடி நல்ல நீட்டமான முடி எனவே கணவனை நீங்க படுங்க என்ன முடியல அவங்களை மறைச்சு கொள்றேன் எந்த அளவுக்கு அவங்க கணவனை பாதுகாக்க பார்த்தாங்க முடிய காட்டி உஸ்மான் ரவி அல்லாஹ் சொன்னாங்க ஏ மனைவியே என்னுடைய கழுத்துல அவங்க அந்த ஆயுதத்தை அந்த கத்திய அந்த வாழை வச்சு அறுக்கிறது எனக்கு லேசி ஆனா இந்த மனைவிட முடி நரகம் போறது என்ன தாங்கிக் கொள்ள கஷ்டம் எனவே முடிய மட்டும் காட்டிடாதீங்க நான் கொலை செய்யப்பட்டாலும் பிரச்சனை இல்ல முடிய காட்டி நீங்க நரகம் பேசாதீங்கம்மா என்று கடைசியாக நான் ஸ்ரீ ஹத்தி சிங்கிட்டு மௌத்தாவுறாங்க எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளை தாய்மார்களே நான் ஆரம்பத்துல சொன்னதை கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க ரிவிஷன் எடுங்க ஆரம்பத்துல ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னான பெண்கள் நிலைமை என்ன அல்ல இவ்வளோ சுதந்திர சத்தந்தான் அவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் நாங்க நன்றி செலுத்தி நாங்க கொஞ்சம் எங்கட வாழ்க்கையை மாத்திக்கொண்டா சொர்க்கத்துல பேசி ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் எதுக்காக வேண்டி தான் இஸ்லாம் எங்களுக்கு சில தடங்கள் எங்களுக்கு சில தடைகளை இஸ்லாம் விதிச்சிருக்கிறது எனவே அன்பார்ந்தவர்களே இந்த பெருநாளைக்கு நீங்க மஸ்ஜிதுக்கு வார நேரம் உங்களுடைய சொந்தக்கார ஊட்டுக்கு போற நேரம் நீங்க முழு இஸ்லாமிய ஆடை அலங்காரத்தோட முழுக்க நீங்க போத்தி கவர்ச்சி இல்லாம இருக்கம் இல்லாம முழுமையாக நீங்க போத்தி நீங்க நீங்க வெளியே வரணும் அப்பதான் சுவர்க்கத்துக்கு போகலாம் என்றதை கவனம் செலுத்துவோம் அதே போல இந்த ரமலானுடைய மாசம் நாங்க செஞ்ச அமல் என்ன எங்கட அமல் இபாதத் என்ன இந்த ஹசரத் நியாஸ் மோலி அவங்க சொல்ற மாதிரி நியாஸ் மோலி மருத்துவம் அவங்க அல்ல அவர் கபுர பிரகாசமாக்கணும் 
அவங்க சொல்ற மாதிரி ரமதானுடைய காலத்துல சைத்தான் யோசிப்பானாம் அடே இது மலக்குகளா மனுஷனா இப்படி உளுந்து உளுந்து அமல் செய்துகளே கிஷன் பக்கம் இருந்ததுகள் இப்ப குரானும் கையுமாக தஸ்வையும் கையுமா இருக்குது அடே ரோட்ல ஓடி தெரிஞ்சதெல்லாம் பள்ளியில் மஞ்ச மாத்துக்கு இருக்குது சுபகுக்கு வராத கூட்டம் எல்லாம் பள்ளி எல்லாம் ஃபுல்லாக சுபகுல இருக்குது இது மலக்கா மனுஷனா இப்படி அமல் செய்துகளே என்று சைத்தான் யோசிப்பானாம் ரமதான் முடிஞ்சு அடுத்தது சைத்தானுக்கு ஒரு டவுட் வருமா அடி இது மலக்கு மாறி அமல் செஞ்ச கேசா இவ்மேலே சைத்தான் நான் தானா இதுதான் சைத்தானா என்று சைத்தானுக்கு டவுட் வருமாம் அது மாதிரி நோம்பெல்லாம் அமல் செஞ்சு தயடாவி நோம்புக்கு பிறகு எல்லாத்தையும் முட்டு வீசிட்டு அராகத்தா இருக்கிறது இல்ல நோம்புல செஞ்ச அமல தொடருங்க நோம்புல இமாந்த மாத்துக்கு ஆண்கள் அனுப்பின மாதிரி விரட்டுங்க வீட்டுல இருந்து ஆம்பளைகளை வீட்டுல இருக்கிற அனாச்சாரங்கள் டிவி மொபைல் போன் லேப்டாப்புகள் இது வயசுக்கு வந்தவங்க இது சும்மா தேவைக்கு இல்லாம யூஸ் பண்றாங்க பெண்களே உங்களோட கையில ஒப்படைக்கிறேன் உங்களோட கையில ஒப்படைக்கிறேன் உங்களோட ஊட்டை உங்களுக்கு மாத்தலாம் இது நூத்துக்கு நூறு சரி உங்களோட ஊட்டை உங்களுக்கு மாத்தலாம் ஏனண்டா பெண்கள் நீங்க யோசிங்க எங்களுக்கு ஒரு உடுப்பு தேவை இந்த உடுப்பை தான் நான் உடுப்பேன் இந்த உடுப்பை தான் வாங்கி தரணும் என்று கணவன்ட சொல்ற நேரம் சொல்லி போதா என்றா எப்படி சரி முகத்தை சுருக்கி கண்ணால கொஞ்சம் கண்ணை கலங்கி சரி எப்படி சரி கோவம் காட்டி சரி நாங்க வாங்கி கொள்றது என் உம்ம ரொட்டுக்கு நான் போகணும் இன்றைக்கு இல்லை எனக்கு டைம் இல்லைன்னா முகத்தை சுழிச்சு சரி கோபம் காட்டி சரி முகத்தில் வெறுப்பை காட்டி சரி ஒரு கவலையை ஏற்படுத்தி சரி எங்கட விஷயத்தை நான் சாதிச்சு கொள்வேன் இது போல பெண்களே உங்களுடைய வீட்டுடைய சூழலை சொர்க்கத்துடைய சூழலாக மாத்திர பொறுப்பை உங்களோட கையில் ஒப்படைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏலும் உங்களோட ஆண்கள் எல்லாம் சும்மா தட்ட பிடி என்று சும்மா பெரிய கர்ரா சண்டி மாதிரி இருந்ததுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட ஆண்களை மாத்தலாம் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு மஜுமாவில் கேட்டாங்களாம் இந்த அவரவர வைஃபுக்கு பயந்தவங்க எல்லாம் கையெழுத்துங்க பார்ப்போம் பெரிய ஆண்கள் இடத்துல மஜுமால எல்லாரும் கையெழுத்தினாங்களாம் ஒருத்தர் மட்டும் கையெழுத்தல்லையா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் அடி எல்லாரும் பொம்பளைக்கு பயம் இவர் மட்டும் பயம் இல்லையே என்னாந்து பேச்சு கேட்போம்மா என்று எல்லாரும் பேச்சு கேட்டாங்க இந்த பணிக்கு பொம்பளைக்கு பயம் இல்லையா ஏன் யாரு சொன்ன இல்ல கை ஒசம் அமைக்கிறீங்க இல்ல இல்ல கை ஒசத்து ரெண்டாலுமே என் வயசு பெர்மிஷன் எடுத்து தான் ஒசம் என்றாராம் இப்படி நிறைய ஆண்கள் இருக்கிற எனவே இந்த ஆண்களை மாத்திரது உங்களுக்கு கஷ்டம் இல்ல கஷ்டம் இல்ல வீட்டுடைய ரிமோட் கண்ட்ரோல் நீங்க நீங்க சொன்னா ஆஜியார் கேட்டுத்தான் ஆகணும் ஆஜியார் கேட்டுத்தான் ஆகணும் அவர் வீட்டுல அவரு ஊர்ல பெரிய சிங்கம் இருக்கலாம் ஊர்ல பெரிய புள்ளி அரிக்கலாம் உங்கள்ட வந்தா நீங்க உங்களோட அஹ்லாக்கால உங்கட்ட குணத்தால பூனையாக மாத்தி சரி உங்களுக்கு சாதிக்கலாம் எத்தனை விஷயம் சாதிச்சுட்டீங்க இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி சாதிங்க எனவே அன்பார்ந்த பெண்மணிகளை அரமலாந்த செஞ்ச அமல் இபாதத்துகளை தொடருவோம் குறிப்பாக நான் சொன்னது பெருநாளுடைய உடுப்பு விஷயம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனத்தில் செலுத்துங்க உடுப்பு எடுக்க போற நேரமும் தொழுகையை வீணாக்காதீங்க இந்த நோம்புல எடுத்த பயிற்சி குரான் சிலாவத்துகள் தஸ்வி ஹாத்துகள் ஜிக்ர் அவுராஜுகள் சலவாத்துகள் இச்சிகார்கள் எல்லாத்தையும் அவங்களோட ஊட்டில் தொடருங்க அவங்களோட ஊட்டில் ஓதின குரான்கள் நீங்க கணவன் புள்ள குட்டி நானா தம்பி எல்லாத்தையும் ரமதானுக்கு பின்னாலையும் இந்த அமல் இபாதத்து தொடரணும் என்ற பொறுப்பை நான் இந்த மஹல்லாவுடைய பொறுப்பை இந்த பெண்களாகிய அவங்களோட கையில் ஒப்படைச்சிட்டு போறேன் எனவே அல்லாஹு சாலா இந்த கேட்ட விஷயங்களை கொண்டு என்னோட வாழ்க்கையில மாற்ற ஏற்படுத்துவானாக <laughs> புனிதமான வெள்ளிக்கிழமை நாள் அவருடைய நாளையில மிம்பர் படியில வச்சு ஆமின் சொல்லி இருக்கிறாங்க யாரா எனவே அத்தகைய திருப்பாக்கிய சாலைகள் கூட்டத்தில் எங்களை சேர்த்துடாதே ரஹ்மானே பாவங்களை மன்னிச்சுடையா அல்லா தெரிஞ்சு தெரியாம செஞ்ச பாவங்களை மன்னிச்சுடையா அல்லா உன்னுடைய ரஹ்மத்தை நசீபாக்கிய அல்லா உன்னுடைய மகத்திரத்தை நசீபாக்கிய அல்லா வாழ்க்கையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய அல்லா பெண்களாகிய எங்களுக்கு வெக்கத்தை தந்திரிய அல்லா வெக்கத்துரிய சுபாவத்தை தந்திரிய அல்லா மறைவாக ஒளிவாக யாரா வாழக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நசீபாக்குவாயாக யா அல்லா மஹரம் அஜ்னபி பேணக்கூடிய உச்சமிகளாக 
சஹாபா பெண்களை போல இந்த பெண்களை கபூல் செய்வாயாக அல்லாஹ் ரபே ரஹ்மானே ஆடை அலங்காரம் உனக்கு விருப்பமான ஆடையை ஒடுக்க நசீபாக்கு வாயாக அந்த ஈமான பக்குவத்தை தந்திரிய அல்லாஹ் தர நாளைக்கு சல்லி கொடுத்து அல்லாஹ் உடுப்ப வாங்கி நரகம் போக வச்சிடாதே அல்லாஹ் உனக்கு விருப்பமான ஆடைய ஒடுக்கிறதுக்குரிய அந்த ஈமான பலப்படுத்திடுவாயாக அல்லாஹ் ஆண்கள் பெண்கள் யுவதிகள் வாலிபர்களுடைய இந்த ஆடைய சீராக்கிடைய அல்லாஹ் ஒடுப்ப ஒடுக்கு நிர்வாணிகளாக இருக்கக்கூடிய இவங்களோட ஆடை விஷயத்தை சீராக்கிட ரஹ்மானி அதைய அல்லாஹ் கவனிக்கக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்றார்களாகிய எங்களுக்கு நசீபா பாட்டு <laughs> கேம்கள் இது போன்ற கேளிக்கையான விளையாட்டுகள் இருந்தும் நேர காலத்தை வீணடிக்கக்கூடிய இன்டர்நெட்ல இருந்தும் வழியாக கேட்டது ஆக்கல கபூல் செஞ்சிர ரஹ்மானே எங்கட ஆண்களை அல்லா எங்கட ஆண்கள் இடத்துல இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி போராடி எங்கட எங்கட இபாதத்துக்காக வேண்டி போராடி சொர்க்கத்துக்காக வேண்டி போராடக்கூடிய பக்குவத்தைய அல்லா பெண்களாகிய எங்கட உள்ளத்துல நசீபாக்கிய அல்லா எங்கட ஆண்களுக்கு அல்ல சொல்லி விளங்க வச்சிருய அல்லா கேட்ட நசீஹத்துகள் எங்கட ஆண்களுக்கு சொல்லி அவங்களுக்கும் விளங்க வச்சு எங்க ஊட்ட சொர்க்கவாசிய ஊட்ட போல ஆக்கிடுவாயாக கேட்டது ஆக்கல கபூல் செய்து கொள்வாயாக ரப்பனா வரன்னா அன்பு سنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصل اللهم وسلم على نبيك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين